বাত্তি জ্বালাও তোমরা শুনছো মেন্টোস বাত্তি জ্বালাও তোমাদের সাথে রয়েছে আমি আসিবেন তাছ রবি এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন রাজীব হাসান রাজীব আপনি কেমন আছেন হ্যাঁ অনেক ভালো আছি রবি ভাই সত্যিকার অর্থে একটা সিরিয়াস প্রবলেম নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমরা কথা বলবো আজকের বিষয়টা হচ্ছে ধরা খাওয়া জীবনে আমরা নানান ভাবে নানান জায়গায় নানান পরিস্থিতিতে ধরা খাই আমরা কি কি ধরনের ধরা আমরা আমাদের লাইফে খাই সেটি নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং সেই ধরা খাওয়ার হাত থেকে বাঁচার উপায় কি সেটি নিয়েও আমরা কথা বলবো এবং শুধু তাই নয় আপনারাও কিন্তু কথা বলবেন যে আপনারা জীবনে কোনোদিন ধরা খেয়েছেন কিনা এবং ধরা খেলে সেই ধরার হাত থেকে বাঁচার উপায়টা কি আপনাদের মাথায় কোনো আইডিয়া আছে কিনা কারণ মেন্টেস বাতি যেন সে বিশ্বাস করে যে মানুষ সফল হয় তার পরিশ্রম দিয়ে পরিশ্রমের সাথে যদি একটু বুদ্ধি যোগ করা যায় তাহলে তার সফলতা কেউ আটকাতে পারে না কাজী আজকে আমরা বুদ্ধির খেলা খেলবো যে আমরা জীবনে কোন কোন পরিস্থিতিতে ধরা খাই এবং ধরা খাওয়ার পর আমরা সেই ধরা থেকে কিভাবে বাঁচতে পারি এবং মানুষ হয়ে যেহেতু জন্মেছি রাজীব আমার তো মনে হয় যে ধরা খাওয়াটা একটা অনিবার্য পরিণতি সেটাই মানুষ এই জীবনে সবচেয়ে বেশি আসলে মানে বাঙালিরা ধরেন সবচেয়ে বেশি ভাত খায় না সবচেয়ে বেশি চাল খায় না সবচেয়ে বেশি ডাল খায় না সবচেয়ে বেশি আসলে খায় ধরা ধরা এবং যে ধরেন আমেরিকান সে হয়তো সবচেয়ে বেশি বার্গার খায় না সবচেয়ে বেশি হয়তো স্যান্ডউইচ খায় না হটডগ খায় না সবচেয়ে বেশি সেও ধরা খায় তো ধরা খাওয়াটা হচ্ছে আমাদের একটা ইন্টারন্যাশনাল খাবার যদিও এটা রান্না করতে হয় না অটোমেটিক্যালি ধরা খায় এবং মানুষের জীবনটা হচ্ছে ইয়ে কি বলা যায় ওই যে দোলনা হতে অন্তিম যাত্রা পর্যন্ত মানুষ ধরা খাওয়ার উপর দিয়েই অতিবাহিত হয় একটা ধরা সাইকেলের মধ্যে দিয়ে সে চলে তার জীবনে প্রথমে সে ধরা খায় নার্সের হাতে নার্স তাকে ধরে তারপর ধরা খায় এটা ভালো বলছেন মানুষের জন্মই হচ্ছে তাকে একটা শিশুর জন্মই হচ্ছে হয় ডাক্তার অথবা নার্স তাকে ধরে মানে প্রথম জন্মের পরেই কেউ না প্রথমেই ধরে তারপর তার শৈশবে স্কুল জীবন সে ধরা খায় টিচারদের কাছে আর একটু বড় হইলে সে ধরা খায় তার প্রেমিককে প্রেমিকার বা প্রেমিকের বাবা মার কাছে হঠাৎ চিঠি লিখল চিঠি লিখে পাঠাইল সব চিঠি ঠিক গন্তব্যে প্রতিদিন পৌঁছায় না এবং বিশেষ করে কৈশোর জীবনের যে সব প্রেমপত্র লেখা হয় সেই সব প্রেমপত্র বেশিরভাগ প্রেমপত্রই ভুল ঠিকানায় চলে যায় তো আপনার কি কলম যে আপনি আমরা যে আবার শ্বশুর করতে গিয়ে ধরা খেয়েছি জাহিদ যে অডিওটা বাজানোর কথা শুরুতে সেই অডিওটা আমরা পাচ্ছি না এখানে ধরা খেয়েছি আমরা যে গান বাজাইতে চাই সে গান নাই আমাদের স্টুডিওতে দুইটা কলম থাকা উচিত আপনি আমি একটা কলম শেয়ার করতেছি এখানে আমরা ধরা খাইছি তো লাইভ হচ্ছে একটা ধরাময় একটা লাইফ এবং এই ধরায় টিকে থাকতে হলে আপনাকে ধরা খাইতেই হবে আমি শ্রোতাদের কাছে বলছি যে আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলেন তো যে কতবার যেমন ধরা খাওয়ার অনেকগুলো কমন কিছু ঘটনা আছে যে আপনি আপনার প্রেমিকার বাসায় ফোন দিয়েছেন ঠিক আছে ধরল প্রেমিকার মা এবং আপনি মেয়ের গলা এবং মার গলা আলাদা করতে পারলেন না এবং আপনি তাকে বললেন আই লাভ ইউ এবং প্রেমিকার মা টের পেয়ে গেল যে আপনি কিরকম বদ ঠিক আছে তো এরকম নানান ভাবে আমরা ধরা খাই সম্প্রতি রাজীবও ধরা খেয়েছে আমরা আজকে শোটা শুরু করবো রাজীবের সেই ধরা খাওয়ার গল্প দিয়ে এবং রাজীব এই যে ধরা খেলো ধরা খাওয়ার পর আমরা যখন ধরা খাই কোথাও যখন আমরা ধরা খাই তখন আমরা তাৎক্ষণিকভাবে বুদ্ধিহীন হয়ে পড়ি যে কিভাবে এই ধরার হাত থেকে আমরা বাঁচবো তখন আমাদের মাথায় যদি চমৎকার একটা আইডিয়া থাকে তাহলে আমরা কিন্তু সেই ধরা খাওয়ার হাত থেকে নানানভাবে বাঁচতে পারি আমরা শোনাচ্ছি যে রাজীব কিভাবে ধরা খেল এবং রাজীব যে ধরাটা খেয়েছে এই ধরার হাত থেকে বাঁচার উপায়টা কি এই বুদ্ধিটা কিন্তু আপনারা দিবেন কিভাবে দিবেন আপনারা প্রথমে লিখবেন এবিসি মেন্টোস একটা স্পেস দিয়ে বাঁচার বুদ্ধিটা লিখবেন তারপর একটা স্পেস দিয়ে আপনার নাম লিখবেন তারপর পাঠিয়ে দেবেন যে কোনো মোবাইল থেকে ট্রিপল টু ওয়ান এই নম্বরে আগে শুনে নেই রাজীব কিভাবে ধরা খেয়েছে রাজীব তার বউকে নিয়ে বসুন্ধরায় গেছে কেনাকাটা করতে তারা বসুন্ধরা সিটিতে ঘোরাঘুরি করছে এমন সময় পেছন থেকে একটি বাচ্চা মেয়ে এসে বলল বাবা 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 রাজীব এখন কি করবে আছে কোনো বুদ্ধি 
বুদ্ধি পাঠাও প্রথমে লিখো এ বি সিমেন্টোস তারপর স্পেস তোমার বুদ্ধি লিখো তারপর আই টি স্পেস দিয়ে তোমার নাম লিখো পাঠিয়ে দাও যে কোনো মোবাইল থেকে ট্রিপল টু ওয়ান এই নম্বর মেন্টোস বাড়তে যাও মঙ্গলবার রাত এগারোটা তোমরা তো শুনলে রাজীব কিভাবে ধরা খেয়েছে এখন তোমার শপিং এর সিজন সামনে ঈদ রাজীব এরকম তার আমাদের ভাবির সাথে সম্মানিত ভাবির সাথে তিনি শপিং এ গিয়েছেন হঠাৎ করে একটা বাচ্চা বেয়ে এসে পিছন থেকে রাজীবকে বাবা বাবা বলে ডেকেছে রাজীব এখন কি করবে তার বউকে কি বলবে বা এই বিপদ থেকে রাজীব কি ভাবে উদ্ধার পাবে আমরা তোমাদের কাছে সিরিয়াসলি বুদ্ধি চাচ্ছি তোমরা প্রথমে লিখো এ বি সিমেন্টোস একটা স্পেস দাও তারপর বুদ্ধিটা লিখো আইটি স্পেস দিয়ে তোমার নামটি লিখো পাঠিয়ে দাও যে কোনো মোবাইল থেকে ট্রিপল টু ওয়ান এই নম্বরে এবং তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি এখন থেকে প্রতি মঙ্গলবার আমরা এরকম ধরা নিয়ে কথা বলবো রাজীব এবং অথবা আমি আমরা আমাদের পার্সোনাল লাইফে যে ধরাগুলো খাই সেই ধরাগুলোর গল্প তোমাদেরকে বলবো শুধু শোর সময় বলবো না শোর বাইরেও কিন্তু সারা দিন এবিসিতে এই ধরা খাওয়ার গল্পটা বাঁচবে চাইলে তোমরা তখনও বুদ্ধি পাঠাতে পারো আজকের এই যে ধরা খাওয়ার গল্পটা বললাম এটা এখন বাজানো হলো কিন্তু এটা কিন্তু আগামী সপ্তাহে নতুন একটা ধরা খাওয়ার গল্প আমি ধরা খেয়েছি সেই গল্পটা আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বলবো ওই ধরা থেকে আমরা কিভাবে বাঁচতে পারি এই বুদ্ধিটাও তোমরা পাঠাবে অর্থাৎ খালি শোর সময় না শোর বাইরেও কিন্তু সারা দিন তোমার মাথায় কোনো আইডিয়া আসলে আমাদেরকে পাঠাতে পারো আমরা কেন এই কাজটা করছি আমরা দেখতে যাচ্ছি তোমাদের বুদ্ধির লেভেল কি রকম এবং সিরিয়াসলি আমার এবং রাজীবের বুদ্ধি দিয়ে এই শো আর চলছে না আমরা নতুন বুদ্ধিমান প্রাণীর সন্ধানে আছি আমি এবং মেন্টোস খেলে আসলেই বুদ্ধি বাড়ে কিনা এটাও আমরা একটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই কারণ আমরা এর মধ্যে নিশ্চয়ই তোমরা মেন্টোস খাওয়া শুরু করেছ সেই মেন্টোস খাওয়ার ফলে আসলেই তোমাদের বুদ্ধির বাতি জ্বলছে কিনা সেটাও তো পরীক্ষা করে নেওয়া জরুরি খুবই জরুরি খুবই জরুরি এবং যেমন একজন বুদ্ধি দিয়েছে যে এই ধরনের সিচুয়েশনে সে তার নামটা লিখে নেয় নামটা লিখলে ভালো হইতো এই ধরনের সিচুয়েশনে রাজীবের একটাই করণীয় ঝেড়ে দোর মারা ঠিক আছে হ্যাঁ হিট অ্যান্ড রান পদ্ধতি একটা ভালো পদ্ধতি কিন্তু রাজীব দোর মেরে যাবে কোথায় তাকে তো খোয়ারে ফিরতেই তাকে তো খোয়ারে ফিরতেই সব পাখি ঘরে ফেরে আর সব গরু গোয়ালে ফেরে তাকে গোয়ালে ফিরতেই হবে স্বামীরা যেহেতু বান্ধা গরু তাকে আলটিমেটলি তার সেই গোয়াল বা তার সেই সংসারে ফিরতেই হবে দৌড়ে আর কোথায় যাব ভাই দৌড়ে তো আর আমেরিকায় যাওয়া যায় না আরেকজন বুদ্ধি পাঠিয়েছে এটা খুব ভালো বুদ্ধি যে রাজীব মোটেও নার্ভাস হবে না এই সিচুয়েশনে সে মেটার গালে হাত রেখে বলবে মামুনি তোমার নাম কি তোমার বাবার নাম কি মেটা যখন তার বাবার নাম বলবে তখনই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে রাজীবের সাথে এই বাচ্চা মেটার কোনো সম্পর্ক নাই খুবই ভালো আছে মেটা যদি কোনো কারণে তার বাবার নাম কোইন্সিডেন্টলি সেই মেয়ের বাবার নাম রাজীব রাজীব হয়ে যায় সেখানে ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়ার বদলে ঝামেলাটা আরো জট পাকিয়ে উঠতে পারে এবং রাজীব এত কমন নাম বস আমি আমাদের ক্লাসমেট চারজন রাজীব ছিল একজনের নাম রাখা হইল হচ্ছে গুর রাজীব তার নাম গুর রাজীব কেন সে হচ্ছে রংপুর শহরের সবচেয়ে ধনাঢ্য পরিবারের একটা ছেলে সবচেয়ে ধনাঢ্য পরিবারের ছেলে একটা তাদের ধরেন রংপুরে বিভিন্ন চার পাঁচ জায়গায় পাঁচ ছয় তলা বাড়ি আছে বিভিন্ন জায়গায় তার নাম গুর রাজীব হওয়ার কারণ কি কারণ হচ্ছে তার কথিত আছে তার দাদা রংপুর শহরে আসছিল গুর বেস্তে এবং গুর বেস্তে বেস্তে বড় লোক হয়েছে সেখান থেকে তার নাম হলো গুর রাজীব তো একটা ব্যাচে যখন একাধিক একাধিক রাজীব থাকে এখন চিনাতে হবে তো যে অমুক রাজীব ধরেন এক রাজীবের নাম হচ্ছে ভুয়া রাজীব তার নাম ভুয়া রাজীব কেন কারণ সে সব সময় মিথ্যা কথা বলে আপনার মতো আর কি মানে একদম কালে ভদ্রের সত্য কথা বলে অল টাইম মিথ্যা কথা বলে হ্যাঁ একজনের নাম দেওয়া হলো ধরেন হারকিউলিস রাজীব হ্যাঁ এরকম আর কি তো রাজীব নামটা এতই কমন যে এটাও হইতে পারে যে সেই মেয়ে যে আমাকে ভুল করে বাবা বলে ডাকছে তার বাবার নাম রাজীব হতেই পারে খুবই স্বাভাবিক খুবই স্বাভাবিক এবং আরেকজন আরেকজন বুদ্ধি দিয়েছে তার নাম হচ্ছে এস বি আকিব সে বুদ্ধি পাঠিয়েছে যে রাজীব বাচ্চাটাকে বলবে যে তোমার জন্য আমরা চিপ কিনে আনছি বলে সে ভাবি কে নিয়ে ওই জায়গা থেকে দ্রুত সটকে পড়বে এইটাও তো পালনের বুদ্ধি একটা কথা মনে রাখবেন আকিব ভাই আপনি তো এখনো বিয়ে করেননি পৃথিবীর সব জায়গা থেকে পালানো যায় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সামনে পড়লেন ঝেড়ে দৌড় মারেন যদি আপনার গতি চিত্রা হরিণের গতির কাছাকাছি হয়ে থাকে তাহলে আপনি রয়্যাল বেঙ্গলের মুখ থেকে নিস্তার পাবেন আপনাকে চিন্তাই করে ধরেছে আপনার গতি যদি উসাইন বোল্টের মতো গতি হয়ে থাকে আপনি ঝেড়ে দৌড় মেরে পালাতে পারবেন কিন্তু বইয়ের ক্ষেত্রে পৃথিবীটা গোল দৌড়ে যতই যাবেন ততই আপনি বইয়ের কাছে আসবেন দৌড়ে পালানোটা বইয়ের হাত থেকে দৌড়ে পালানো যায় না এই প্রসঙ্গে আমার একটা ঘটনা মনে পড়ছে মানু 
মানে প্রকৃতি কিন্তু মানুষকে শেখায় নানান ধরনের ইশারা ইঙ্গিত দেয় বাঁচার আমি যখন বিয়ে করি তখন এরকম প্রকৃতি আমাকে একবার একটা ইঙ্গিত দিল আমি বিয়ে করছি এবং আমার সাথে আমার আরেক বন্ধুও বিয়ে করছে বিয়ে ছয় মাস পরের ঘটনা সেটা হচ্ছে আমার বন্ধু যাকে বিয়ে করছে তাকে অল্প দিনের পরিচয় বিয়ে করে ফেলছিল মেয়েটাকে দেখে মানে চিকন মেয়ে শুকনা একটা মেয়ে দেখে মনে হয় যে বাতাস আসলেই মেটা কাত হয়ে পড়ে যাবে এত মানে এত শান্ত সৃষ্ট চেহারার একটা মেয়ে কিন্তু বিয়ে করার পর বাসর রাতেই সে টের পেল যে এটা বউ না এটা হচ্ছে একদম বরাবর অ্যাটম বোম মেটা দেখতে যতই শুকনো হোক তার গলায় যে আওয়াজ বস কেমন আওয়াজ আমি একটু উদাহরণ দিই ওই মেয়ে যদি রেডিও শো করে তাহলে কিন্তু তার জন্য কোনো ফ্রিকুয়েন্সি লাগবে না আমাদের যেমন ফ্রিকুয়েন্সি লাগে একটি নাইন পয়েন্ট টু এখানে তোমরা টিউন করলে আমাদের শো শুনতে পারো ওই মেয়ে যদি রেডিও শো করে তাহলে কোনো ফ্রিকুয়েন্সি লাগবে না সে যে কোনো বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কথা বললে বাংলাদেশের সর্বশেষ প্রান্ত ওই মেয়ের গলা শোনা যাবে এক দুই হচ্ছে সেই মেয়ের মেজাজ মানে ভয়ঙ্কর রকমের ভয়ঙ্কর রকমের মেজাজ মেজাজটা কি রকম গ্যাসের চুলায় ম্যাচ দেওয়ার পর যেমন ধপ করে কিছু চুলা আছে বস এটা হচ্ছে জুলাইনের দিকে মানে গ্যাসের চাপ কম ফুল লেন্থে আপনি গ্যাস ছেড়ে দিলেন তারপর আপনি ম্যাচের কাটি দিলেন ফুট করে জল উঠবে একটু পরে ফুট করে জল উঠবে আর মিরপুরের দিকে গ্যাসের চাপ দারুণ মানে আপনি গ্যাস লাইয়ে ঠোকার আগেই ধাপ করে পুরো পাল্লের রান্নাঘর সহ বিস্ফোরিত হয়ে গ্যাসটা ধরে পড়বে ওই মেয়ের মেজাজ ছিল মিরপুরের গ্যাসের চুলার মতো পান থেকে চুন খসলা বাস টাম করে বাস করতো আমার বন্ধু দেখলো যে এই এই বউকে তার পক্ষে সামলানো সম্ভব নয় আমার বন্ধু খুবই মৃদুভাষী সে কবিতা লিখত কবি মানুষ হ্যাঁ ঠান্ডা শীতল স্বভাবের সে আপনার মতো আমার চরিত্রের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে খুবই ঠান্ডা স্বভাবের তো সে একটা দারুণ কাজ করছিল এবং আমি আজ অব্দি এই কাজ পৃথিবীর আর কাউকে সাহস করে করে উঠতে পারেন না আমি আজ অব্দি পৃথিবীর কাউকে এই কাজটা করতে দেখিনি কি করছিল মানে এটা কিন্তু একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্য ঘটনা এবং ওই ঘটনার পর কিন্তু মানে প্রকৃতি আমাকে আসলে ইশারা দিয়েছিল রবি তুমিও এই কাজটা করতে পারো এবং পৃথিবীর কোনো স্বামী তার স্ত্রীর সাথে এই কাজ করতে পারে না সে যে কাজটা করছে কি কাজ আমার তো কৌতূহ হলে আমার রাত থেকে তাদের ঝগড়া লাগছে ছয় মাস পার হয়ে গেছে ঝগড়া ছাড়া আর কোনোই নাই চিল্লা ফালা তুমি কেন এইভাবে চুল কাটো তুমি কেন এইভাবে তাকাও তুমি কেন এইভাবে পাঞ্জাবি পরো তুমি এইভাবে কেন শার্ট পরো এই রঙের শার্ট কেন পরো হই চই চিল্লা ফাল্লা ফাটাফাটি অবস্থা এবং আমার বন্ধু পাল্টা মিউ মিউ করে ঝগড়া করার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করত কিন্তু সে মেয়ের সাথে ঝগড়া পারত না একদিন আমার বন্ধু কি করলো সকালবেলা মেয়েটাকে বললো আজকের ওয়েদারটা খুব ভালো চলো আমরা টিএসি থেকে বেরিয়ে আসি মেয়েটা খুবই অবাক হয়ে গেছে বলো কি হ্যাঁ চলো আজকে আমি অফিসে যাব না কোনো কাজ করব না আজকে আমি তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাব বলে রিক্সা নিয়ে তারা টিএসিতে আসতে পারছে টিএসির যেখানে সরদি পার্ক থাকে না ওইখানে সামনে রিক্সা দাঁড় করাইছে দাঁড় করে আমার বন্ধু রিক্সা থেকে নামছে নেমে মানিক ব্যাগ বের করছে বের করে বলল যে এই আমার কাছে তো ভাঙটি টাকা নাই দেখো তো তোমার কাছে ভাঙটি দশ টাকা হবে কিনা মেটা তার ভ্যানিটি ব্যাগ অন করছে ভাঙটি দশ টাকা আছে কিনা এটা খুঁজতেছে আমার বন্ধু তখন বরাবর দৌড় মারছে বস পুরো পার কোনা কোনি ভাবে দৌড়ায় পার হয়ে এই যে সে দৌড় মারছে একদম ছাইরা দৌড় পরে কুমিল্লায় গিয়ে থামছে মানে কোথায় গিয়ে থামছে কারণ দুই মাস তার কোনো জোর আছে দুই মাস না ওই যে দৌড় মেরে যে সে পালাইছে এরপর দুই মাস তার কোনো খোঁজ খবর ছিল না সারা পৃথিবী তোল পার করে ফেলছে সারা পৃথিবী আমার বাসায় আমার বন্ধু সবার বাসায় গিয়ে করছি মানে ওই মেয়ে তো আমি নিজেও জানি না আমার বন্ধু কোথায় ছিল টোটাল দুই মাস তার কোনো খোঁজ খবর নাই তার ছিল বিশাল চাপ দাঁড়িয়ে বস সে দাড়ি চুল কেটে কামায় ভুল পর্যন্ত কামায় চেহারাও চেঞ্জ করে ফেলছে এবং নতুন একটা বস ই নিয়েছে ভোটার আইডি কার্ড নিয়েছে নিয়ে সে ছয় মাস পর ঢাকা শহরে ব্যাক করছে এবং এই ছয় মাসে তার কোনো টিকিটির সন্ধান পাওয়া যায় নাই প্রথম আলোতে একটা হারানো বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া হয়েছিল ঠিক আছে তারপর সে কোনো শাসন তার আগে ওই ছেলে তার শুধু বাবা আর মাকে বলে রাখছিল যে আমি যাচ্ছি কোথায় যাচ্ছি জানি না বাট এরপর যা হওয়ার মানে ছয়টা মাস ঠিক আছে আমরা তো একটা পর্যায়ে আমরা ধরেই নিলাম যে ও মারা গেছে আমরা একটা যে চল্লিশ আটচল্লিশ টাইপের করলাম একটা স্মরণসভা করলাম হ্যাঁ সেই মেয়ে আসলো কান্নাকাটি করলো যেমন ছয় মাস পর আচমকা ফার্ম গেট মরে আমার সেই বন্ধুর সাথে দেখা কি অবস্থা তখন আমাকে বলছিল দোস্ত জীবনে একবার হলেও দৌড় মারতে হয় এই দৌড়টা না মারলে আমি বাঁচতাম না সে পুরো পুরো পার্ক নাকি সে পাঁচ মিনিট সরাদ দৌড় দেন কি বিশাল পার্ক 
পুরো পাশে পাঁচ মিনিটে কোনা কোনি ভাবে দৌড়ে পার হয়েছে সেইসব কোনো ভাবে গুলিস্তানের দিকে গেছে গিয়া যে বাস চোখের সামনে পাইছে যেটা ছেড়ে দিচ্ছে সেটা কুমিল্লা যাচ্ছে ফেনী যাচ্ছে না কক্সবাজার যাচ্ছে হি ডাজেন কেয়ার সে উঠে উঠে বসছে ওইখান থেকে মানে সে পুরো দৌড়ের উপর ছিল ফুল ছাড়া <laughs> যাচ্ছে <laughs> 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 সবাই অবাক মানে ক্যাটলিনের এত দৌড়ের শক্তি কোথা থেকে আসলো সবাই অবাক সবাই অবাক যে উসাইন বোল্ট ট্র্যাকে নামা মাত্রই ট্র্যাকে অংশ নেওয়া মাত্রই একটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড যদি নাও হয় সে ফার্স্ট হবে এটা কনফার্ম সেই উসাইন বোল্ট যে চার পাঁচটা বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে দিচ্ছে তাকে এখন কাটিয়ে যাচ্ছে এক বুড়ো গ্যাটলিন উসাইন বোল্টের চেয়ে তার বয়স অনেক বেশি পরে আবিষ্কার হয়েছে বস সে গ্যাটলিন রিসেন্টলি বিয়ে করছে বিয়ে করার পর থেকে তার দৌড়ে একদম মানে একদম আকস্মিক ভাবে তার পারফরমেন্স পরিবর্তন দৌড়ের ক্ষেত্রে আচ্ছা বস খুব সুন্দর একটা বুদ্ধি আমি পাইছি আমাদের শ্রোতারাই পাঠাইছে দেখেন তাদের মাথায় কি দুর্দান্ত বুদ্ধি সেটা হচ্ছে তার নাম হচ্ছে ইউসুফ আহমেদ অরণ্য ইউসুফ আহমেদ অরণ্য মানে একদম লাখ টাকার একটা বুদ্ধি দিছে রাজীব ওই বাচ্চাটাকে কোলে নেবে কোলে নিয়ে বলবে ভাবিকে বলবে দেখছো বাচ্চাটার বাবাটা দেখতে নিশ্চয়ই আমার মতো এই জন্য বাচ্চাটা ভুল করছে কারণ বুদ্ধে এটা বললে পরিস্থিতি খানিকক্ষণের জন্য হইল সামাল দেওয়া যেতে পারে এর বাইরে প্রাপ্তি পাঠিয়েছ কিছু করার নাই বইয়ের মার খেতে হবে হ্যাঁ প্রাপ্তি সেটি আমরা জানি যে এখানে কিছু করার নাই মন পাঠিয়েছিল যে রাজীব বলবে যে যা মা তোমার মা তোমার মার কাছে যাও তাতে করে খুব বেশি লাভ হবে না জয়তি পাঠিয়েছ রাজীবের বাচ্চা আর আপনার ওয়াইফকে ছেড়ে আমার কাছে চলে আসেন জয়তি একটা মানে তৃতীয় পদ্ধতি বলে অরণ্যের চেয়ে আমার জয়তি বা জ্যোতি তার আইডিয়াটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে তার কাছে চলে যেতে বলছে না চলে এশিয়ান আলিজন আলিজন পাঠিয়েছে যে রাজীব তখন বাচ্চাটাকে মেন্টোস মেন্টোস খাইয়ে দেবে যাতে বাচ্চাটা মুখ বন্ধ রাখে আর একটা আলিজন লিখেছে যে মেন্টোস মামুন লিখেছে রাজীব ভাই মেটার গালে চুমু দিয়ে রাজীব ভাইয়ের বউকে দেখিয়ে বলবে মামুনি এখন তোমার আম্মুকে একটা চুমু দাও এটা খুব ভালো বুদ্ধি না এটাতে খুব কিন্তু আমার কাছে ইউসুফ আহমেদ অরণ্যের বুদ্ধিটা ভালো লেগেছে এবং যারা এই মাত্র রেডিও টিউন করলে তাদের জন্য বলি রাজীব ভাবিকে নিয়ে মানে আমাদের ভাবিজানকে নিয়ে বসুন্ধরা শপিং মলে শপিং করতে গিয়েছে সেই সময় পিছন থেকে একটা বাচ্চা মেয়ে এসে বলেছে বাবা বাবা বলে রাজীবকে ডেকেছে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি হাত থেকে রাজীব কিভাবে বাঁচবে তোমাদের তাই কোন আইডিয়া থাকলে আমাদেরকে পাঠাও আমাদেরকে আইডিয়া পাঠানোর মধ্যে প্রথম লিখে এবিসি মেন্টোস তারপর একটা স্পেস দাও স্পেস দিয়ে তোমার আইডিয়াটি লিখো আর একটা স্পেস দিয়ে তোমার নামটি লিখো তারপর পাঠিয়ে দাও যে কোনো মোবাইল থেকে ত্রিপল টু ওয়ান এই নম্বরে যেমন আমরা এখন পর্যন্ত নির্বাচিত করেছি একজনকে সে হচ্ছে ইউসুফ আহমেদ অরণ্য তার আইডিয়াটা ঠিক আছে বাঁচার একটা পদ বলে দিয়েছে সে রাজীব তার বউকে বলে যারা পাঠাচ্ছে তাদের তো কোনো পুরস্কার টুরস্কার তো আসেনি আপনি এটা বলতে আচ্ছা আমি এইটুক বলি যে আমাদের পুরস্কারের কোনো অভাব নাই আমাদের এমন হয়েছে আমি শ্রোতাদের বলি এমন হয়েছে যে আমরা পুরস্কার ফেরত নিয়ে আসছি অনেক আমরা একটা বা দুইটা করে দেওয়ার কথা ছিল দুইটা দুইটা করে দিছি তারপরও অনেক পুরস্কার আমাদেরকে ফেরত আনতে হয়েছে রবি ভাই কয়েকটা পুরস্কার বাসায় নিয়ে বাসায় নিয়ে গেছে আমাদের পুরস্কারের অভাব নেই মেন্টোস এবং এবিসির গিফট প্যাক তোমাদের জন্য সবসময় খোলা এবং পুরস্কারের চাইতে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে এইখানে যারা কুইজে বিজয়ী হবে তাদেরকে নিয়ে তো আমরা একটা গেট টুগেদার করবই সেখানে তুমি একদম তোমার হাতে নাগালে পাবে আসিমেন্ত ছবিকে তার সঙ্গে সেলফি তোলার সুযোগ পাবে তার সঙ্গে হাত মেলানোর সুযোগ পাবে তার সঙ্গে ছবি তোলার সুযোগ পাবে এবং তার ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর পাবার সবাই হয়তো হাতে নাগালে পাইতে নাও চাই বাস আপনি নাগালেও পাইতে পাই না কেউ কেউ তারাও পাবে যে একটা যদি কোষে রাজীবকে লাথি মারা দরকার হয় রাজীব আমাকে কেউ চায় না দিদি আমারে চায় না আমি কেন আজকে ধরা নিয়ে কথা বলতেছি জানি আমার আজকে হচ্ছে ধরা খাওয়া ধরা দিবস ধরা খাওয়ার দুই বছর পূর্তি হলো একদম একদম জেনুইন ঘটনা আপনি বস ল্যাপটপ তো বুঝেন আরাম করে হ্যাঁ ল্যাপটপ তো বুঝেন কম্পিউটারও বুঝেন ল্যাপটপ হ্যাং করে হ্যাং করে না বস কম্পিউটারও হ্যাং করে কোনোদিন মাউস হ্যাং করার কথা শুনছেন মাউস হ্যাং করে আমার মাউস হ্যাং আজ থেকে দুই বছর এরকম রোজার দিনে হয়েছে কি আমি আমার বন্ধু জর্জিয়ার সঙ্গে ওয়েব ক্রেমে কথা বলতেছি আমার মাউস হ্যাক করার ব্যাপারটা কি ধরেন মাউস ক্লিক করলে সাধারণত একশোটা ক্লিকের মধ্যে একটা ক্লিক হয় হচ্ছে যে ক্লিক করলাম কিন্তু কাজ হইল কাজ হইল না উইন্ডোটা ওপেন হইল না ওয়েব ক্যামটা বন্ধ হইল না 
আমি এরকম রাত দুইটা তিনটার দিকে একটু পরে সেরি জর্জিয়ার সাথে আমি ওইখানে কথা বলতেছি হম সুবিধ হঠাৎ করে দেখি পায়ের শব্দ মৃতু আসতেছে আমি সাথে সাথে বস ক্লিক করছি মিনিম প্রথম মিনিবাস বাটনে ক্লিক করছি মাউস হ্যাং করছে মাউস হ্যাং করছে বস ক্লিকে মিনিবাস হয় না এরপর ক্রস বাটনে করছি মাউস হ্যাং করছে ক্লিক করে যাচ্ছি হ্যাং করছি মৃতু চলে আসছে তখন আমি রিস্টার্ট বাটনে স্ট্রেট চাপ দিচ্ছি এবং যখন মৃত আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ওই দিক থেকে জর্জিয়া দিচ্ছে যে আমার পাশে মৃত্যু জর্জিয়া তার উইন্ডো ক্লোজ করে দিচ্ছে তার ওয়েবক্যাম ক্লোজ করে দিচ্ছে কিন্তু আমার এখানে যেহেতু হ্যাং করছে বস পুরো ছবিটা স্টিল হয়ে আজ থেকে দুই বছর আগে ঠিক এই দিন এই ঘটনাটা ঘটছে আমার এত দিনের বিশ্বস্ত মাউস এত দিনের বিশ্বস্ত মাউস এই মাউস দিয়ে আমি কত সময় বস কত কিছু করছি কত সাইটে গেছি কত জনকে পক দিছি কত জনকে ক্লিক করছি কত ছবি আমি হ্যাঁ কত ছবিতে আমি লাইক দিয়েছি এই মাউস কোনোদিন আমার সাথে বিক্রি করেনি আজ থেকে দুই বছর আগে এই রোজার মাসে এই মাউসটা বিক্রি করেছে এর ফলো এর ফলো স্মৃতিতে কি হলো তখন যে ছিল নর্মাল আমার একজন ফ্রেন্ড এবং আমাকে এই গল্প শোনাইতে 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 মানে এইটা নিয়ে এত বড় একটা ইস্যু হয়ে গেল যে যাই হোক কিন্তু মাউস দিয়ে হ্যাং করতে পারে এটা কল্পনার বাইরে আর একটা ধরা খারাপ কাহিনি বলি পারেন আজকে আমার বইয়ের ছুটি ছিল সারাদিন বাসায় আমি আজকে সারাদিন ছুটি কাটাইছি বাসায় একটা দিন কয়েক ঘন্টার বয়স চব্বিশ ঘন্টার একটা দিন এই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মৃত্যু আমার সঙ্গে ছিল এক ঘন্টা আমার টিভি দেখতেছিলাম এক ঘন্টা আমার পাশে বাসে ছিল বাকি তেইশ ঘন্টা কিন্তু আলাদা ছিল আলাদা ছিল সে হয়তো কাজ করতেছিল কিচেনে ছিল মাঝখানে বাজারে গিয়েছে বাজার করতে গিয়েছে এই সময় এই তেইশ ঘন্টায় কোনো ফোন আসেনি ঠিক যখন আমি মৃত্যুর সঙ্গে বসে টিভি দেখতেছি এই এক ঘন্টায় তিপ্পান্ন বার কল আসছে এবং কলটা জ্বর ছেড়ে দিচ্ছে তিপ্পান্ন বার ফিফটি থ্রি টাইমস আমি না পারি ফোন ধরতে না পারি লাইন কাটতে এই ফোনটা তো এক ঘন্টা আগেও আসতে পারতো ডেফিনেটলি এক ঘন্টা পরেও আসতে পারত কিন্তু যার কপালে লেখা আছে ধরা সে তো ধরা খাবেই সে তো ধরা খাবেই এবং এরকম ধরা খাওয়ার নিয়ে আজকে আমাদের শো তোমাদের এবং তোমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবনে নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার এই জীবনে ধরা খায় নাই নাই এমন ব্যক্তি অবশ্যই নাই সেইটা তার ধরা যে রবি ভাইয়ের মতো এত মানে মানে হার্ড ধরা হবে তা হয়তো না তোমাদের জীবনে অনেক মজার হয়তো ধরা খাওয়ার স্মৃতি আছে হয়তো আবেগময় কোনো স্মৃতি আছে মজার স্মৃতি আবেগময় স্মৃতি জানাতে আমরা তোমাদের তোমরা আমাদেরকে ফোন দিতে পারো ফাইভ এইট ওয়ান ফাইভ ওয়ান নাইন টু সিক্স এই নম্বরে ছোট্ট একটা বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে আসছি ততক্ষণ আমি রবি ভাইকে ধরে রাখছি কারণ রবি ভাই আজকে ধরা রবি রাজীব হাসান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আসিফ এন্তাস রবি এবং একজন মানে অস্থির করে ফেলছে রবি ভাই আমি ভয়াবহ মানে সে নাকি অনেক কথা বলতে চাই আমি আগামী দুই ঘন্টা দুই ঘন্টা তার কথা শুনবো আমরা তুমি কি বলতে চাই শোনেন তো একটু হ্যালো কে বলছিলে আলোচনা গুলো বাদ দিয়ে তুমি মূল পয়েন্টে আসো মূল পয়েন্ট আসলে আলোচনা আসো এটা অলমোস্ট সবারই কমন অভিযোগ ঠিক আছে তারপর কি হয়েছে আমার মূল পয়েন্ট হচ্ছে আপনাদের শোটা আপনারা বলছিলেন না গত দুই উইক আগে যে পপুলার না এটা নিয়ে কন্ট্রোল তোমার কথা আমরা বুঝতে পারতেছি না কি কি আপনারা বলছেন না যে আপনাদের শোটা পপুলার কিনা সেটা নিয়ে আপনারা কনফিউজ হ্যাঁ কনফিউজ হ্যাঁ আসলে কনফিউজ আসলে কি পপুলার আমি বল আপনাদের শোটা যদি পপুলার না হয় হ্যাঁ রাধা কৃষ্ণের বিষয়ে আমি কথা বলেছিলাম হ্যাঁ আচ্ছা 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 হ্যাঁ তখন আপনাদেরকে আমি ফেসবুক আইডি দিয়ে দিছিলাম আর আমি একদিনে এতটা পপুলার হয়ে গেলাম তাহলে কেউ যদি আপনাদের শোটা নাই শুনতো তাহলে আপনারা কিভাবে আপনাদের শোটা পপুলার না বুঝবেন আচ্ছা ঠিক আছে শোনো জয়ন্তী তো তুমি একটা উপকার করবো আমাদের হ্যাঁ বলেন তুমি এটা সামকে চিনো 
আমি তো চিনি না আপনাদের কাছ থেকে শুনেছি আচ্ছা আমি তোমাকে একটু পরে জাহিদ তুমি লাইনটা কেটো না একটু পরে জাহিদ তোমাকে এতে সময়ের নাম্বার দেবে তুমি তাকে ফোন দেবে না তুমি তাকে একটা এসএমএস করবে যে ভাইয়া মেন্টোস বাতি জ্বালাও শোটা বন্ধ করবেন না কারণ এতে সময় আমাদেরকে বলে দিয়েছে এতে সময় ভাই আমাদের এই শোর যিনি ফিনান্সার তিনি বলে দিয়েছেন ঈদের পর থেকে এই শো আর হবে না তুমি আমাদের ফোন দিও না ফোন দিও না ফোন দিলে সে বিরক্ত হবে শুধু একটু যে ভাইয়া চিটাং থেকে জয়ন্তী বলছি এই শোটা আপনি বন্ধ করে না পারবে হ্যাঁ অবশ্যই পারবো আচ্ছা আর আরেকটা কাজ করতে পারো আমি জানি না নীলাপরাজিতা শো শুনে কেন আমি কেমন মানে কেন হঠাৎ করে নীলাপরাজিতার প্রসঙ্গ আসতেছে কেন रबिर कथा भाव भलोना तिल जयंतिकाजेंटीजें बर्षा चले गल नील कदम फुल दिल्ली खुबी मैं सरियाली এইবার যখন বর্ষায় বৃষ্টি হইল আমি অপেক্ষায় ছিলাম নীল বোধ হয় আসবে ফোন দেবে বলবে কদম ফুল कदम फुल दिल ना बोर इंटरेस्ट कई जान बस कदम फुल कदम फुल कदम फुल चाटनी बना एक खाए तो नील बहु सरियलि मैं खुब मिस करते तुम कदम फुल बर्षा एख शेष हो जाए तो नील के कान श्रावण नील के कथा बोला नील कथा जयंती मोबाइल चार्जे 
ভুলে গেছি যে সেম কবিতা আমি ধরেন তিন চার মাস আগে নীল নীলকে পাঠাইছে এবং বলছি এই কবিতা আমারই লেখা কবিতা এবং নীলকে আমি বলছি এই কবিতা শুধু মাত্র তোমার জন্য তোমাকে পেটেন্ট করা এই কবিতা কখনোই কোথাও প্রকাশিত হবে না নিম এই কবিতা শুধু তোমার হৃদয়ে থাকবে তোমার হৃদয়ের জমিনে এই কবিতা খোদাই করা থাকবে এই কথা বলে নিজে কবিতা পাঠিয়েছে একদম কাকতালি ভাবে সেম কবিতা ওই মেয়েকে পোস্ট করা এবং সেম কথা লেখা এটা আমার লেখাই কবিতা কিন্তু এই কবিতা আমি কোথাও পোস্ট করব না ফেসবুকে আমি চাইলে ফেসবুকে পোস্ট করতে পারতাম চাইলে ফেসবুকে হাজার হাজার লাইক পড়তো এই কবিতা কিন্তু না আমি ফেসবুকে পোস্ট করব না কারণ এই কবিতা আমি হাজার হাজার পাঠক চাই না এই কবিতার আমি একটা মাত্র পাঠক চাই আর সেটা হচ্ছে তুমি তখন নেই বললো আপনি আপনার চ্যাট বক্সে যান আমি বললাম পরিস্থিতি খুব খারাপ আমি বললাম তুমি বসো ঠান্ডা করে বসো আমি তোমাকে কি খাওয়া পেপসি সেভেন আপ কি খাওয়া বলো বা আমি আপনার চ্যাট বক্সে যাব আর নীলটা একটা অফিস এখানে অফিসিয়াল ডেকোরাম মেনটেন করো এখানে আমি তোমাকে বসাইছি এটি অনেক বিয়ে তুমি প্লিজ তুমি এগ্রেসিভ বিহেভ করতেছো এরকম করো না কারণ আমি আপনার ইনবক্সে যাব সে একদম অকওয়ার্ড সিচুয়েশন আশেপাশের কলিকরা মানে কার উঁচু করে দেখতেছে কি হচ্ছে এখানে একটা সুন্দর মেয়ে কি ইনবক্স ইনবক্স অমুক তমুক এবং সে আমার ইনবক্সে গেল এবং মোটামুটি বস প্রত্যেকটা যত মেখে আমি যত ইনবক্স করছি প্রত্যেকটা শিক্ষকটা এখানে পড়লো তারপর থেকেই নীল রাজীব হাসানের জীবন থেকে মুছে গেল তারপর থেকে নীল এখন সদা জাগ্রত অবস্থায় আছে কিন্তু ওই মাঝখানে ধরেন ওই যে বউ টৌ নিয়ে ঝামেলায় আসি তো টৌ নিয়ে ঝামেলায় আসি এর জন্য বাস নীলের সাথে ঠিক আগের মতো জমছে না তবে আজকে অনেক দিন পর মনে হলো নীলকে ফোন দিক আসলে গত রোজায় নীল আমার সঙ্গে ইফতারি করছে অথচ আজকে কোথায় গেল নীল কোথায় গেল লাল হে পুরাতন প্রেম দেখা দেখ আর বার রবীন্দ্রনাথ লাইন আছে হে পুরাতন প্রেম এরকমই বস ও না যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেমও জালে তবু মনে রেখো সখী মনে রেখো সখী মনে রেখো আমরা নীলের সঙ্গে অবশ্যই কথা বলবো তবে তার আগে আমরা একটা ব্রেক দেবো ব্রেকে যাওয়ার আগে কে কে আপনাকে বাঁচানোর বুদ্ধি দিচ্ছে সেটা একটু দেখে নেই আমাদেরকে রাজীবকে বাঁচানোর বুদ্ধি দিয়েছে হচ্ছে একজন বুদ্ধি দিয়েছে তার নাম হচ্ছে নিশা নিশা লিখেছে রাজীব ওয়াইফকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলবে ইস মেটার বাবা নাই এই জন্য সবাইকে বাবা বলে একটু আগেই দেখলাম আরেকটা লোককেও বাবা বলছিল দারুণ বুদ্ধি নিশা থ্যাংক ইউ শাওন পাঠিয়েছে জিগাতলা থেকে যে ভাবিকে একটা হিরার সেট কিনে দিয়ে মামলা খতম এটা কিন্তু ভালো এটা দুর্দান্ত এটা দুর্দান্ত বহু ঠান্ডা করার পৃথিবীতে অনেকগুলো পদ্ধতি আছে তোমরা ইন্টারনেটে যাও বউকে কিভাবে ঠান্ডা করতে হবে বউ স্ত্রীকে কিভাবে খুশি করবে এরকম হাজারটা টিপস আছে হীরার মধ্যে বস আমাকে ব্রেকে যেতে হবে আমরা ব্রেক থেকে এসে হীরার কার্যকারিতা এবং গুণাবলী নিয়ে সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করব এই এই হীরার জন্য কিন্তু আমি জর্জিয়াকে হারাইছি হীরার জন্য না হীরা নামে জর্জিয়া বা খুবই আমাকে খুব ইমোশনালি বললো যে রবি ছোট্ট একটা গিফট চাইছে না 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 রবি জীবন একটাই আমি কালকে সকালে ফ্লাইটে তোমার কাছে চলে আসছি তোমাকে নিয়ে আমি যে থেকে দু চোখ চাই চলে যাব তুমি যাবে আমার সাথে আমি তো হ্যাঁ অবশ্যই যাব সারা রাত আমি টেনশনে ঘুমাই নাই পর দিনের ফ্লাইটে জর্জিয়া ঢাকায় চলে আসবে ওই দিন একটা ঘটনা বসে বসে জর্জিয়া হাসবেন জর্জিয়াকে একটা হিরাসার গিফট করছে এরপর জর্জিয়া 
তিন মাস পিছাই দিচ্ছে আমাকে না আমার যেদিকে দু চোখ চলে যায় ওই কর্মসূচি তিন মাস তোমার আজকে দুই বছর ধরে সে স্থগিত পেন্ডিং রাখছে মানে একটা সেকেন্ড থট দেবার আছে হুট করে চলে আসার তো কাজের কথা না আমাদের দুজনে সঙ্গে ঘর সংসার আছে আরো অনেক ঝামেলা আছে জানো তোমাকে একটা ছবি দেখায় বলে হিরার সেটটা পড়ে সে আমাকে একটা ছবি পড়েছে আমি তোকে এটা কোথায় পড়ে ও দিল বাকি গল্পটা আমরা ব্রেকের পর আসে শুনতে খুবই ভীষণ দুই বছর বসবে আমরা কান্না করার সুযোগ দিই আমরা ছোট একটা ব্রেক নিয়ে আসছি মেন্টোস খাওয়া বুদ্ধির বাত্তি আরো জানাও মেন্টোস বাত্তি জ্বালাও মেন্টোস বাত্তি জ্বালাও তোমরা শুনছো মেন্টোস বাত্তি জ্বালাও তোমাদের সঙ্গে রয়েছে আমি আসিফ এন্তাজ রবি এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন রাজীব আসলাম রাজীব হ্যাঁ ওই মাঝখানে ব্রেকের মাঝখানে ওই যে আমি 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 আপনাকে বলি বস প্রথম দেখা হচ্ছে রাশন কালচার হ্যাঁ তো সেদিন আমাদের এক বন্ধু সিমু ছিল সে বলতো ভালো বস কিন্তু ঝামেলা কি জানেন আপনি যেরকম গারল আপনি ধরা খাবেন আজ হোক কাল হোক আপনি মানে আপনি বেলায় বেলায় ধরা খাবেন এরকম টুকটাক মানে ধরেন আরেকজন আমাকে আরেক বিশেষজ্ঞ আমাকে বললো যেরকম প্রেম তো আমি টুকটাক প্রচুর করি ঘরে আপনার বাসায় জানলা কয়টা সে পাঁচটা বল হ্যাঁ মানুষের জীবনেও অনেক জানালা থাকতো এক বৌদ্ধে চলে না তার দুই তিনটা গার্লফ্রেন্ড লাগে আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি মানুষ প্রেমিকার সঙ্গে প্রথম দেখা করতে অনেক ইন্টারেস্টিং জায়গায় যায় কোনো পার্কে যায় কোনো রেস্টুরেন্টে যায় টিএসিতে যায় আপনি রাশিয়ান কালচার সেন্টার আপনার প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন কারণ এখানে আমার একটা শো ছিল স্টেজ শো ছিল কেন আপনিও ছিলেন তো যাই হোক তো এখানে আমার ওই বন্ধু বলল কিন্তু আপনার সমস্যা কি জানেন আপনি ধরা খাবেন কি লেভেলে ধরা খায় আমি আপনাকে একটা একটা করে বলি আমার জীবন কিভাবে ধরাময় হয়ে গেছে আমি একটা চোরে পড়ি নতি পাশে আমি রাত্রে যখন ঘুমাই মোবাইলটা দূরে রাখি কিন্তু একদিন সেটা হলো আমি একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করি ওরা সকাল আমাকে ফোন দিয়ে এক ডিসিশন জানতে চাবে ইয়ে অথবা নো সকাল নয়টায় ফোন দেবে আর আমি যদি ঘুম থেকে না উঠি এই জন্য ওরা নয়টা থেকে দশটার মধ্যে ফোন দেবে এই জন্য আমি মোবাইলটা আমার বালিশের পাশে রেখে আমি শুয়ে রয়েছি আমার পাশে মৃত্যু শোয়া তো সেই সময় জর্জি আমাকে টুক করে মেসেজ পাঠাইছে এখন এটি তার মোবাইলে তো মেসেজ রিংটোনটা অন হয়েছে বেজে উঠছে আমি ডান দিকে তাকায় দেখলাম মৃত্যু একদম গভীর ঘুমে ঘুমন্ত আমি আস্তে করে মেসেজটা অন করছি কিচ্ছুই নাই মেসেজ জর্জিয়া তার একটা ছবি পাঠাইছে সেলফি তুলে আমাকে পাঠাইছে খুবই সুন্দর ছবি জর্জিয়া তো দেখতে দুর্দান্ত আমি এরকম রূপবর্তী মেয়ে আমি আর মানে পৃথিবীতে আর একটাও দেখি নাই তো আমি ছবিটা জুম করে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছি পাশ থেকে হঠাৎ পিঠে বলতে এটা জর্জিয়া না তোমরা আবারও মোবাইলে ছবি পাঠাচ্ছ পাইসোটা কি এমন বিকট চিৎকার দিল আমার দুই মেয়ে ঘুম থেকে উঠে গেল কি হয়েছে বউ আমার হাত থেকে মোবাইল দেখে দেখ দেখ তোর বাবা কি করে রাত্রে দেখ দেখ আমি ছোট বন্ধু জর্জিয়ান ছিল যে চকলেট পাঠাইছে অরুণী যে মাইকটা খাইলো বস এই মুহূর্তে আমার এখনো ভাবলে বস এখনো ভাবলে কষ্ট হা এই তো খা চকলেট খা চকলেট খা এখনই খাও বিষয় এবং আমি বলতো তুমি এক্ষুনি বের হো আমি কোথায় যাবো এত রাত্রে তুমি এখনই আমেরিকা যাও বাড়ি না যাও এক্ষুনি যাও আমাকে রুম থেকে বের করে দিলাম পুরো রুমটা আমি ড্রয়িং রুমে মশার কামড় খেতে খেতে সারা আটটা রাত আমি পার করলাম এবং আমি যে বের হয়েছি আমাকে যে রুম থেকে বের করে দিয়েছে বেডরুম থেকে ভুলে মোবাইলটা কিন্তু বেডরুমে রেখে আসছে এবং জর্জিয়া ক্রমাগত তার ছবি পাঠিয়ে যাচ্ছে পাঠিয়ে যাচ্ছে পাঠিয়ে যাচ্ছে জর্জিয়া একবার ঢাকায় আসছিল বস আমার জন্য কিছু গিফট নিয়ে আসছিল যেমন ধরেন একটা ছোট্ট আংটি একটা লকেট ওই যে লকেট ওই যে বস হার্ট শেপের লকেট একটা দামার চোখ একটা জর্জিয়ার চোখ এখন একটা বাঙালি পুরুষ সে যে কি লেভেলের পরাধীন নিস মানে আমার বাসা এই বাসার ভাড়া আমি দিই এবার সংসারের খরচ আমি দিই কিন্তু আমার নিজে নিজের একটা ড্রয়ার নাই বস যেখানে আমি আমার কোনো ব্যক্তিগত জিনিস রাখতে পারি কোনো ড্রয়ার নাই এখন আমি লকেটটা সুন্দর একটা লকেট আমি জীবনে কিচ্ছু চাই নাই আমি শুধু একটা জিনিস চাইছিলাম একটা নিজের একটা ড্রয়ার ড্রয়ারও না নিজের একান্ত ব্যক্তিগত একটা বারান্দা বারান্দা ছোট্ট একটা চা ছিল পাই নাই বারান্দাটা আমি জাস্ট ড্রয়ার চাইছেন ছোট এক ফুট বাই এক ফুটের ড্রয়ার এটা আমার বাসায় সবার আছে আমার নাই এত সুন্দর সেই লকেটটা হার্ড শেপের একদম আগেকার দিনের হিন্দি সিনেমায় যখন যেমন লকেটটা খুললে করে মিউজিক হয় মিউজিক হ্যাঁ মিউজিক হয় এক সাইডে একটা ইয়ের মধ্যে জর্জিয়া ছবি একটার মধ্যে আমার ছবি এই গিফট নেম কি আমি পকেটে পকেটে এই গিফট নিয়ে ঘুরি কয়েকদিন কিসের ছিল সোনা না 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 রূপার 
তো কি করলাম আমি যে এটা তো আমি অফিসে রাখতে পারি না বা বাইরে কাউকে দিতেও পারি না আমি কি করলাম এটা ছোট্ট একটা পলিথিন ব্যাগে ঢুকায়া সবচেয়ে সেফ প্লেস দেখেন আমি কিরকম শার্প ব্রেইনে রেখেছিলাম সবচেয়ে সেফ প্লেসে রাখলাম সেফ প্লেসটাকে আমার যে টয়লেট টয়লেটে যে ফ্ল্যাশ আছে না ফ্ল্যাশের ঢাকনা খুলে ওইটার ভেতর রাখলাম টয়লেটের ফ্ল্যাশ নষ্ট হয়ে গেছে সে মিস্ত্রি ডাকছে মিস্ত্রি ডাকার পর মিস্ত্রি একটা পলিথিন পাইছে ছোট পলিথিনের প্যাকেট ওইটাই ওই ফ্ল্যাশের ভেতরে ঢুকে পানি বন্ধ করে দিচ্ছে হ্যাঁ তুমি বাসায় আসো আমি এমন আকাশ তো বললাম যে কি আছে বলে না তুমি বাসায় আসো বাসায় এসে দেখে যাও মিস্ত্রি ওইটা বের করে মিস্ত্রি ভাবছে না জানি কি তারপর সে মিস্ত্রি নিজেই সেই সময় কে কে ছিল বাসায় বলল আমাদের বাসার দারোয়ান ছিল প্লাম্বার বেটা ছিল ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন কেয়ারটেকার ছিল বাসা তারা ভাবছে না জানি কি গুপ্তধন তারা পাইছে তারা ওইটা দেখছে তারপর তারা খুলছে খোলার পর বসে ভাই জানে ছবি না মিতুর বসে মিতু হ্যাঁ মিতু ভাবছে কি মিতু ভাবছে আমি তাকে সারপ্রাইজ গিফট কারণ তার সাত দিন পর মিতুর বার্থডে ছিল ভালো করে আমার ছবি আছে কিন্তু পাশের ছবিটা মিতুর নেই তার একটা মেয়ের ছবি দারোয়ান জানলো বাসার কেয়ারটেকার জানলো আগে বস আমি বাসা থেকে যখন বের হই দারোয়ান আমাকে দাঁড়ায় সালাম দিত সালাম বসার কোথায় যান মনে পড়ে যে আমি আসলে প্রেম করে আর কিছুই পারবো আমি শুধু ধরাই খাবো শুধু ধরাই খাবো জীবনে কোন দিন শুনছে যে মাউস হ্যাং করে আমার মাউস হ্যাং করছে না সেটাই পৃথিবীতে আমরা ছেলে ধরা বলে একটা জিনিস জানো যে ছেলে ধরা আছে মেয়ে ধরা শব্দটা খুব একটা প্রচলিত না তারপর পৃথিবীতে মেয়ে ধরাও বলে বউ ধরা আমার লাইফে একটাই চিঠি লিখছে এক লাইনের একটা চিঠি আমি লাইনটা না বললাম আমি তোমাকে ভালোবাসি না না আরো ভয় এক লাইনে একটা চিঠি জীবনে একটাই চিঠি লিখছে এই চিঠি আমি বস ভাজ করতে 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 ছোট্ট ভাজ করে আমি আমার মানি ব্যাগের কোনায় রাখছি এরপর আমি দুদিন পরে এই চিঠি আর খুঁজে পাই না পাই না পাই না পাই না আমি ঘরের হ্যাঁ ওই চিঠি আবার একটা আংটিতে সুতা দিয়ে বাঁধা ছিল পাই না চিঠি পাই না আমি মানি ব্যাগের ভেতরে চিঠি রাখছি চিঠি পাচ্ছি না কাহিনি কি আমার তোমার মনে আছে আমি কি মনের ভুলে অন্য কোথাও রাখছি আমার ঘরে যত বই খাতা অমুক তমুক সব আমি নামাইছি আমার ডয়ারে জামা কাপড় টন্ন টন্ন করে খুঁজতেছি পাচ্ছি না মৃত্যু আমাকে বলে তুমি কি কিছু খুঁজছো আর না কিছু খুঁজছি এমনি সব এলোমেলো করছো কেন আমার মনে হয় তুমি তো কিছু হারাইছো কিছু খুঁজছো আমি না না এমনি তখন মৃত্যু আমাকে সেই আংটিটা দিল সাথে সেই চিঠিটা তুমি বোধ এটা খুঁজছিল আমি না বস সেই সময় মনে হলো ধরনি দিদি ধাও কাহিনী কি কাহিনী হচ্ছে বস এই যে আমার এই থ্রি কোয়ার্টারে মানি ব্যাগ ছিল মানি ব্যাগের ভেতর ওই আংটির সাথে ওই চিঠিটা বাঁধা ছিল ওইটা একটা পলিথিনের মধ্যে রাখছি আর আমি তো বাসায় গিয়ে করছি বস ওই বাসায় গিয়ে আমি আমার থ্রি কোয়ার্টারটা খুলে ওয়াশিং মেশিনে দিছি তখন আমি ঘুমাইতে যাই আমি তো ওয়াশিং মেশিন ইউজ করতে পারি না মৃত্যু পর দিন ওটা ওয়াশ করতে গিয়ে দেখো ওয়াশিং মেশিন সিগন্যাল দিচ্ছে যে ভেতরে মেটাল কিছু আছে ওয়াশিং মেশিন বারবার বিট দিচ্ছে পরে সে জামা কাপড় একটা একটা করে বের করে কোনো কিছুতে মেটাল পায় না পরে আমার মানি ব্যাগ পাইছে মানি ব্যাগ মানি ব্যাগের ভেতরে মেটাল কিছু কেন থাকবে কারণ মানি ব্যাগের ভেতরে আমি চাবি বা অন্য কিছু রাখি না পরে সে খুঁজে ওই চট্ট পলিথিনের আমার নাম আমার বউ আমাকে দিছে পলিথিন রবি আমার জীবন এবং আমি বলি বস আজকে আমি যখন বাসাতে বের হই আজকে আমি অনেক দেরি করে শোতে ঢুকছে আমি নিজের হাতে বিদ্যুকে বলছি রোজার মধ্যে তোমার পরিশ্রম অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে তুমি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাও একটাকে ঘুম পাড়ায় আসছে আমার কেন জানি মন বলতেছে সে তো ঈশ্বর শোনে না বস আজকে কানে হেডফোন লাগা গভীর আনন্দ নিয়ে এসব শুনছে এবং বাসায় যাওয়ার পর বস আমাদের কি পরিস্থিতি হবে আমি জানি না কি পরিস্থিতি হবে মানে এই যে ধরা যারা খায় তাদের অবস্থা কোনোদিনই শোনে না দেখলে আজকে আজকে কথা বলতেছেন এবং আজকে আজকে বস আপনি দুইটা কথা বলি প্রথম কথা হচ্ছে যে 
আপনি একজন শিল্পী মানুষ ঠিক আছে এবং শিল্পের জন্য মানুষকে একজন শিল্পীকে কত কিছুই না স্যাক্রিফাইস করতে হয় আর্কিমিডিস এর নাম তো শুনছেন আর্কিমিডিস মহান শিল্পী আর্কিমিডিস সেই শিল্পের জন্য একদম জন্মদিনের পোশাকে ইউরেকা ইউরেকা বলে চিৎকার করে রাস্তায় নেমে আসছিল তাই না দার্শনিক ছিল সক্রেটিস দার্শনিক এক ধরনের শিল্পী সে তার শিল্পীর জন্য প্রচুর স্যাক্রিফাইস করছে আপনি বস এটা নিয়ে একদমই মাথা খারাপ মারবেন না আমি অবাক হচ্ছে অন্য জায়গায় বস আপনার গল্পটা শুনে আমি সত্যি অবাক ধরার আর ওই জর্জিয়াকে নিয়ে আমি একটু আমি মানে আমার কথাটা বলতে আমি খুবই অবাক আপনার বাসায় ওয়াশিং মেশিন আছে আপনার বাসায় আমি চা খাওয়ার জন্য নিচে নামি তুমি তো তুমি চা খাওয়ার জন্য নিচে নামো আমি তো বাসায় চা চাওয়া মতো তোমাকে দেওয়া হয় চা কফি যা খুশি তুমি বাসায় বসে খাইতে পারো আমি না আমি তো বাইরে চায়ের দোকানে না গেলে ভালো লাগে না আমি নিচে নেমে কি করে জানি জরিয়ে ফোন দেয় বাসার সামনে থেকে ফোন দেয় কথা বলছেন আমি গত এক মাস ধরে কথা বলতেছি আমার বাসার যে সামনে যে সিসি ক্যামেরা ওই ফুটেজটা ধরা হচ্ছে আপনি খেয়াল করেন না আমার একটা সিকিউরিটি কনসার্ন হয়ে দাঁড়াইছে ফ্ল্যাটের ফ্ল্যাটের যে ম্যানেজার সে আমাকে খুঁজতে এসেছিল আমি ঘুমাচ্ছিলাম পরে ইয়েকে বলছে আমার বউকে বলছে যে ভাইয়া প্রায় দুই তিন ঘন্টা বাসার সামনে দাঁড়ায় মোবাইল ফোনে কথা বলে তো ওদের যে আমাদের ফ্ল্যাটে যারা সিকিউরিটি সার্ভিসটা দেয় তারা সন্দেহবাজন হিসেবে আমার ছবি প্রিন্ট করে তাকে দিচ্ছে যে এই লোকটাকে ঘোরাঘুরি করতে এই সে প্রতিদিন ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়ায় ফোনে কি জানি কানে কানে গুজে সে দালায় থাকে এক জায়গায় দালায় থাকে নড়ে না সিকিউরিটি লোক তার জানেন আপনি ফ্ল্যাটে থাকেন আমার বউকে সেই ছবির সাদা কালো একটা প্রিন্ট দেওয়া হয়েছে দেখা যাচ্ছে যে আমি সিটি দেয় নাই ভিডিও না 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 আমার বউ সেটা এটার ব্যাখ্যা কি কি করো ফোনে আর ফোনে কথা বলি কার সাথে কথা বলবো আমি এমনি অফিসের কোনো দরকারে কথা বলি বাইরে দাঁড়ে কথা আমি আশ্চর্য বাইরে ফোন আসলাম কি করবো তোমার ডেলি কেন ফোন আসলাম কোথায় ডেলি ফোন আসে বললো যে একদম সিকিউরিটি যে সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে একটা নির্দিষ্ট সময় তুমি পুরো টানা দুই ঘন্টা কথা বলো কার সাথে কথা বলো আমি বস জর্জিয়ার নাম বদলে আমি রাখছি রাজীব হাসান দুই দিন রাজীব দুই দিন জাহিদ দুই দিন মারুফ ঠিক আছে কোনো কাজ হচ্ছে না বস আচ্ছা আমাদের কাছে হ্যালো আমরা শুনি দেখি কাহিনী কি হ্যালো কে বলছিলেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি আফসানা জিজং থেকে আফসানা কি অবস্থা আফসানা এই তো ভালো কেমন আছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো আছি তোমার কি খবর আমি ভালো আছি আফসানা ইয়ে তোমার জীবনে কি কোনো ধরা খাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে বুঝতে পারছি আমি যেমন জর্জিয়ার নাম সেভ করে আসলাম জীবনের প্রথমে আমি জর্জিয়ার নাম কোনোদিন জর্জিয়ার নাম সেভ করি না মারুফ কামরুল হাসান নামে সেভ করে রাখছে এবং আমার মাঝখানে যে হসপিটাল ভর্তি হইলাম আমার মোবাইল বউয়ের কাছে আমার বউ ওই মারুফ কামর হাসান যে মারুফের একটা খোঁজ খবর দেওয়া দরকার রুবি অসুস্থ ফোন দিয়েছে মারুফের নাম্বার খুঁজে পাই কল দিয়েছে একদম জায়গার মতো কল চলে গেছে একদম জায়গার মতো কল দিছে মারুফ রে একটা মেয়ে গেল হ্যাঁ রুবি তুমি অনেকদিন পর কল দিলে কি অবস্থা তো মিত বলতেছে ভাবি ভাবি মানে কে বলছেন মিত তখন ঠাস করে জর্জ লাইন কেটে দিস আবার কল দেয় কাহিনী কি তখন তো ওই সাইড ফোন ধরে না ফোন ধরবি না ধরবি না ঠিক আছে বুদ্ধি ভালো ফোন দিলে ধরা পড়ে যায় সে আবার জর্জবার টেক্সট করছে এই রবি তোমার মোবাইল থেকে তোমার বউ ফোন দিচ্ছে মিত আবার ওটা পাঠাচ্ছে মিত আবার টেক্সট ব্যাক করতেছে ফোনটা ধরো কথা আছে যদি আবার রিং ব্যাক করছে কি ব্যাপার কি কাহিনী কি বলে আমি বস আমি যদি আমার ধরা খাওয়ার গল্প বলি শুধু আমার জর্জে কিনে অন্য মেয়েদের কথা তো বাদ দিচ্ছিলাম এই গল্প বস এক রাত্র দূরের কথা একশো রাত শেষ ধরা সমগ্র নাম একটা বই লেখা এইজন্য আমি কোনো মেয়ের ইনবক্স এর উত্তর দেই না তোমার কাছে কি বুদ্ধি আছে যে এই সব পরিস্থিতিতে আমি কি করতে পারি কিন্তু আফসানা তুমি কি মনে করো যে এরকম 
মানে কেন আমাকে বারবার কেন ধরা খেতে হবে আমার কি একটা প্রেম করার কোনো অধিকার নাই আমি যদি প্রেম একটা না করি আমার লেখালেখির শক্তিটা আসবে কোথা থেকে নিজের বইয়ের সাথে যেমন আমি রাজীবের ধরা খাওয়ার গল্পটা বলি রাজীবের সাথে একটা মেয়ের ই ছিল পরিচয় ছিল মেয়ের নাম হচ্ছে ধরো মেয়ের নাম হচ্ছে তামান্না রাজীব কি বললো তামান্না নামটা তামান্না তাবাসুম নামটা একটু খ্যাত আমি তোমার নাম দিলাম এক লাবতি তো রাজীব নিজের হাতে মেয়েটাকে গড়ে তুলছে কারণ রাজীব মেয়েটাকে সুন্দর সুন্দর চিঠি লেখে আর মেয়েটা লেখে হাই ভাইয়া হ্যালো ভাইয়া তো রাজীব বলতে তুমি হাই হ্যালো ইংলিশ ওয়ার্ডে কেন লেখো আমি তোমাকে বাংলা লেখা শিখাই বলে রাজীব তাকে অব্রতে বাংলা লেখা শিখাইছে ঠিক আছে দেখো রাজীবের ইনভেস্টমেন্ট চার বছরের এক বছর লাগছে মেয়েটাকে বাংলা লিখতে তারপর রাজীব তাকে বিভিন্ন বই পুস্তক দিয়ে তাকে চিঠি লেখা শিখাইছে কিভাবে সুন্দর করে চিঠি লিখতে খুবই ভালো রাজীব মেয়েটাকে তাকে একলাবতি আর মেটা রাজীবকে ডাকে পদ্মকুমার নামে এবং মেটা দুর্দান্ত লিখতে লিখতে মানে মেটা রাজীবের চেয়ে একটা ভালো লাগছে ঝামলার কি হয়েছে যেন গত মাসে এই মেয়ে রাজীবকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে রাজীব বলছে আমি তো বিয়ে করার জন্য প্রেম করি না বিয়ে একটা কারাগার কেন যাব সেই আজকে সেই সুলেখিকা একলাবতি কি করে যেন খুব গুছায় রাজীবের এই চরিত্রহীনতার কাহিনী ফেসবুক স্ট্যাটাস আকারে বস একলাবতি লাস্ট চেয়ারটা ছিল এরকম যখন তোমার হাত ভাঙা থাকে তখন তুমি আমার কাছে আসো তখন তোমার বউ তোমার পাশে থাকে না আজকে যখন আমি তোমাকে কাছে পেতে চাই তখন তুমি বলো ছি একলাবতি আমি না বিবাহিত প্রেম করার সময় তোর খবর ছিল না বসে গতকাল আমি পরে আমিও ব্লক করে দিছি আমরা বস মানুষ কত কিছু করে চুরি করে ডাকাতি করে ঠিক আছে হ্যান করে ত্যান করে কত কিছু করে আমরা সিম্পল আমাদের আমরা এই একটা প্যাচ প্যাচের জীবন আমরা জাস্ট একটা দয়া করে বাংলায় কিভাবে স্ট্যাটাস লিখতে হয় এই শর্ট কোর্সটা দেন না বস এই কোর্স এই মেয়েকে দেওয়ার দরকার না আচ্ছা ঠিক আছে দুই তাকে আপনি চেষ্টা করেন গ্রুমিং করতে অন্যভাবে গ্রুমিং যে ভালোবাসা জিনিসটা গোপন রাখতে হয় ভালোবাসা হচ্ছে একটা গোপন অসুখ তা না হইলে দুই দিন পর যখন এই টুকটুকি টুকটুক করে আপনার পিছনে লাগবে বস লাইফ পুরা কালা ভুনা করে ছেড়ে দেবো কালা ভুনা খাইছেন প্রেম করতে হবে হচ্ছে সাত চরের রাগ কালে নেই টাইপের একজন এরকম পাবো কই বস সাত চরের রাগ কারে না এরকম কোথায় আছে খুঁজতে হবে যে সাত চরের রাগ কালে সাত চরে রাগ কারো না নামটা ভুলে গেলাম আরেকজন বলেন না আপনি নামটা তো মনে রাখছেন আমি মনে রাখি নেই মানে নিমু 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 নিমুর সাথে আমি মাত্র জমা নিমুর সাথে নিমুর সাথে মাত্র ব্যাপারটা জমাচ্ছি হ্যাঁ নিমুকে আমি বললাম যে তুমি আমাদের শোতে পার্টিসিপেট করো রেগুলার বলছো আমার তো কোনো স্কিল নাই তুমি স্কিল ডেভেলপ করো তুমি কয়জন টুক কয়জনকে টুকটুকি বলো আমি চিটা গাঙে থাকি হ্যাঁ তোমাকে কালা ভুনা করবো টুকটুকি 
गिटार चालाना शिखो तो गिटार बजाते फ्री थे कथा प्रेमिकारेमिका के को अपना मत आजाइरा खुब कम देखी मोबाइल से मेनटेन कर स्ट्राटेजी बहुसार कर जर्जिया गरीब पेटे लाथी मारे मारे लाथिर पेटे करीब मारे गुरु मान छ्री छ्री नाम छ्री छ्री तुम्हारा सुन छो मेन्टोस बत्ती जलाओ तुम्हारे संगे रही आसिफ एंता छुरी संगे रही राजीव हासान संगे फोने रही निमु निमु कैमन आ 
ভালো না কেন জোর করে ঘুম থেকে ছিল কথা বললে এসব কি মানে যেটা হয়েছে আমি মানে নিমুর ব্যাপারে এতটাই মুগ্ধ ছিলাম নিমুর সাথে আমি গত কয়েকদিন কথা বলার চেষ্টা করছি তারপর সে আজাইরা বলে আমার সাথে কথাবার্তা বন্ধ করে দিচ্ছে এবং তার চেয়ে খারাপ ব্যাপারটা কি হয়েছে জানেন আমাদের শো চলছে আজকে নিমু ঘুমাচ্ছে মানে আমরা একজন ভিসেনার হারাই সেটাই নিমু কিন্তু আমি তো আপনার মতো বেকার না আমি আকার সকালে অফিস থাকে কিন্তু আগেও তো আপনার অফিস ছিল এবং আপনি অফিসের ক্লান্তি নিয়েও আমাদের শো ছিল সেদিন ঠিক সকাল আটটার সময় আমাদেরকে অফিসে যেতে হয় আমরা কতটা ছাগল আমরা খুবই ভালো আসছি মানে ছিলাম আর কি তো না সেটাই পৃথিবীতে এত সুন্দর করে ভালো বেশি কেউ আমাদেরকে ছাগল বলেন মানে এই প্রথম এত সুন্দর ঘুম জড়ানো রোমান্টিক ভয়েস কেউ প্রথম আমাদেরকে মানে ছাগল বলল মানে বিরক্তিকর ভাবে ঘুম থেকে তুলে আমাকে না নিমু শোনো ঘুম থেকে ঘুম থেকে কে কাকে ডেকে তুলে জানো রাধাকে ডেকে তোলে কৃষ্ণের বাসি আমি পড়ি না রাধা কৃষ্ণ আচ্ছা বিমু তোমাকে একটা কাজের কথা বলার জন্য ফোন দিয়েছি আমরা কি বলতে পারবো দুই মিনিট না না সেটা হচ্ছে নিমু আমাদের এই শো ঈদের পর থেকে নতুন মাত্রায় চলে যাচ্ছে মানে আমাদের শোর নাম চেঞ্জ হচ্ছে শোর নাম হচ্ছে মেন্টোস গিটার বাজাও এখানে তুমি হবা প্রধান উপস্থাপিকা এবং তোমার রেসিস্টার হিসেবে আমি এবং রাজীব থাকব তোমার ব্যাপারে মতামত কি আমার কোন ইচ্ছে না রেডিওর মতো ফাও জায়গায় কাজ করার রেডিওর মতো কি জায়গায় ফাও জায়গায় ফাও হ্যাঁ রেডিও ফাও আমার পছন্দ না তাহলে তুমি আমাদেরকে কেন শুনছিলা একদা কাটা খুব ভালো করে মন ভালো করে দিতে পারেন সেই জন্য শুনছিলাম আচ্ছা তো তোমার মানে যে জিনিসটা তোমার মন ভালো করে দেয় সেই জিনিসটা কিভাবে ফাও হবে না আমার ইচ্ছা নাই কারো মন ভালো করার আমি অনেক সেলফিশ তোমার মন ভালো করতে হবে তুমি জাস্ট আমাদের মাঝখানে বসে থাকবো আমাদের অটোমেটিক আমাদের মন ভালো হয়ে যাবে আর মাঝে মাঝে বাজাবো তুমি কাম করে বাজাইতে হবে না তাহলে বাজাইলে আবার মন টন খারাপ হয়ে যেতে পারে আমাদের হ্যাঁ তুমি জাস্ট বসে থাকবা গিটার গিটার নিয়ে আসতে পারো নাও নিয়ে আসবো নট নেসেসারি গিটার এখানে আমাদের বিসিতে আছে যদি ওটা তার মার কিছু নাই ওকে ওটা খুব ভালো বাজে খুব ভালো বাজে হ্যাঁ যেই গিটার তার থাকে না সেই গিটার কিন্তু মানে নিমু তোমার জন্য আমরা এত বড় একটা আয়োজন করলাম যে আমরা আমাদের শোর নাম নাম বদলে যে বেন্টোস গিটার বাজাও করে ফেললাম রবি ভাই খুব তার ছিল মেন্ডোস তবলা বাজাও এই লাইনে যাইতে আমরা এটা চেঞ্জ করে বলছি না বস গিটারে থাকি গিটারে থাকি তো তুমি এটা পাত্তাই দিলা না নিমু আমরা এর আগে কিন্তু কোন লিসেনার কে নিয়ে এত বড় সাহস আমরা করিনি তুমি ইয়া হু বলে একটা চিৎকার দেওয়া তোমার উচিত বা গুগল বলে চিৎকার দিতে পারো চিৎকার দিতে না ইচ্ছা করে আচ্ছা নিমু তুমি কিসের চাকরি করো বলো তো আমি আমার স্কুলের টিচার স্কুলের টিচার কোন ক্লাস পর্যন্ত তুমি পড়াও ক্লাস সেভেন কি পড়াও সাধারণত তোমাকে দুজন নার্সারি স্টুডেন্ট দিতে চাই তাদেরকে আসলে তাদেরকে নার্সারি করা বা কি বলো বাবা সেটাকে নার্সিং করা একচুয়ালি নার্সিং করা খুব জরুরি তুমি কি দুজন স্টুডেন্ট নিবা তোমার খুবই মানে মানে সবিরোধী কথা হচ্ছে সে একবার বলতেছে ছাগল একবার বলতেছে দেখা করবে মানে আচ্ছা নিউ আমি কিন্তু এবার এবার ঈদের ছুটিতে কোথায় ঈদ করবো জানো ছেলে ওটাই কি তোমার ভাই ফেসবুকে দেখা যায় কভার পিকচার হ্যাঁ কভার পিকচারে দুইটাই আমার ভাই দুইটাই তোমার ভাই ভাই না একটা ছিল দুইটা দুইটা কিভাবে হলো একটা ছিল না দুইটাই ছিল তুমি কি ভাই বোন সবার মধ্যে বড় তোমাদের বাড়ি কি তোমাদের নিজের বাড়ি 
জাহাজ নোঙ্গর করে মানে তার সমুদ্র আছে একটা মানে ব্যক্তিগত সমুদ্র তাই কি পরিমাণ আয় রোজগার তার আমি এবং রাজীব ঈদ করতে রাজীব আপনি যাবেন চিরাং না আমি আমি টুকটুকি সঙ্গে ঈদ করবো আমি ঢাকায় টুকটুকি ঢাকায় থাকে চিরাং যে টুকটুকি এখনো বস এখনো সিদ্ধান্ত নেন টুকটুকি যেটি আছে বস ঢাকায় থাকলে যেটি কিভাবে থাকবে তাহলে আমাদের ঈদ আনুমানিক কয় তারিখে হবে ইয়ে নুমা কি নিমু তুমি কি আমার জন্য একটা রেস্ট হাউস ঠিক করে দিতে পারবা যেখানে মানে কারণ চিরাজন তো আমার কেউ নাই আপন কেউ যার বাসায় আমি থাকতে পারবো তোমার বাসায় কেন পারবো না পেমেন্ট কি আমাকে করতে হবে না এটা তুমি নিজের দায়িত্ব করে দিবা আমি করে দিতে পারবো আমি তোমার গেস্ট না তুমি মানে আমি যাবো নিজের হোটেল ভাড়া করে থাকবো হোটেল আগ্রাবাদে রিসেপশনে শুয়ে থাকার যোগ্যতা না ওখানে ভালো রুমেই আপনি ডিসকাউন্ট কার্ড আছে কি পরিমাণ লাগবে আগ্রাবাদে থাকতে টাকা মোটামুটি অনেক বেশি মানে তুমি একটা সস্তার জায়গা প্লিজ একটু স্পন্সার করো আমি চিনে এসে আমি কেন মানে মানে আমি আমি আসবো এই রাস্তা খোলা আছে আমি দেবো রবি ভাই নর্মালি ইটালিয়ান হোটেলে থাকে আর কি মানে যে ইট দিয়ে যেসব হোটেল হোটেল বানানো হয় রাস্তার পাশে সেসব ইটালিয়ান হোটেলে থাকে তুমি তুমি আমার হোটেল হোটেল পেমেন্ট করবা না আপনি আমাদের ছাদের ওই যে স্টাফ রুমে থাকবেন তাই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে উনিশ বিশ ওকে ঠিক আছে তাহলে উনিশ বিশ একুশ এই তিন দিন তো আমি চিরাগে থাকছি ঠিক আছে আমি শিওর হয়ে তোমাকে ইনবক্স করা দরকার শিওর হয়ে মুখেই তোমাকে বলছি বাস উনিশ বিশ একুশ তুমি তোমার বাসায় আলাপ করো কারণ বাসায় ঝামেলা থাকতে পারে ঠিক আছে কারণ সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে থাকবো রাইট সমস্যা হওয়ার কথা না আচ্ছা ঠিক আছে মানে এখানে তোমাদের স্টাফরা থাকেই তো রবি ভাইকে কি মানে নর্মাল ড্রেস আপে যাবে নাকি লুঙ্গি লুঙ্গি পরে যেতে হবে মানে তোমার বাবা জেটিতে নিয়ে যাবেন আমার জাহাজে উঠার আরো ভালো করে নিয়ে যাবো আপনি করে তাহলে আমি উনিশ বিশ একুশ এই তিন দিন তোমাদের ওখানে থাকবো তুমি বাসায় আলাপ করে রাখো আপনার মা কেউ নিয়ে যেতে পারেন 
আচ্ছা ছোট্ট একটা অনুরোধ তুমি কি একটু আদর করে আরেকবার আমাদেরকে ছাগল বলবা প্লিজ ছোট্ট একটা অনুরোধ কিভাবে বলবো বলতো যে মানে একটু ঢং করে একটু ঢং করে একটু ঢং করে হ্যাঁ ঠিক আছে নিমু তুমি ঘুমাও আমি তোমার সাথে ফেসবুকে কানেক্ট করবো আড়াইটার দিকে ঠিক আছে শো শেষ করে তোমার সঙ্গে কথা হবে ইনবক্স এ ঘুম থেকে উঠবে হ্যাঁ অবশ্যই উঠবে তুমি এখনই ঘুমায় পড়ো রাত জায়গা দরকার নাই চোখে নিচে কালি পড়ে যাবে আর অবশ্যই ইনশাল্লাহ উনিশ বিশ একুশ যাই তুমি আরাম চেতিতে অন্যরকম মানে আসলে একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা হবে আপনি তো রাজীব জীবনে কিছুই দেখলেন না ব্যাংক ব্যাংক গুলা কি করে আমি আপনাকে বলি ব্যাংক গুলা ধরেন মিরের আমি সিরিয়াসলি যাই তুমি কি সিরিয়াস আমার মনে হয় যাই যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে ঈদের ওই রাসের মধ্যে আমরা যেতে পারবো না আমাদের হয় ঈদের আগে আগে হুম অথবা ঈদের জাস্ট পরে পরে বাট ডেফিনেটলি আমরা যাবো নিমুর এখানে অবশ্যই যাবেন তুমি এখনই নিমুকে যে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টটা পাঠায় দাও ঠিক আছে পাঠাই দাও গুড হ্যাঁ কনফার্ম করে তো কনফার্ম দাও কনফার্ম দাও কল্পনা করেন বস পূর্ণিমা রাত যেটি জাহাজের আচ্ছা আমি যাইতে রাজি আসছি টুকটুক কে নিব সাথে যদি আপনি আপনি যাই বস আপনি জীবনে কোথাও যাবেন না আমি কয়েকদিন আগে বরিশালে গেলাম সারাটা রাত আমি লঞ্চে বসেছিলাম বস লঞ্চের ডেকের ওপর জীবনে এইরকম আনন্দের অভিজ্ঞতা আমার খুব কম হয়েছে একদম অসাধারণ এবং আমার ধারণা যেটিতে সাগরে এই ভরা বর্ষায় দারুণ একটা অভিজ্ঞতা হতে যাচ্ছে এবং আমার আমার একটা কাজে আমার এমনি তিচি টাঙ্গে যাওয়া দরকার জাহিদ আমি আজকেই ওর সাথে আড়াইটার দিকে কথা বলে ডেটটা ফাইনাল করতেছি ঠিক আছে এবং আমাদের খুব সম্ভবত জাহিদ শনিবার যেতে হবে কারণ মঙ্গলবার শো থাকে যাতে আমরা শনিবার সকালে গিয়ে আমরা ট্রাস্ট করে চলে আসতে পারি ওকে মিয়ানমারের দিকে ভুল করে যায় না নাসাকা বাহিনী আটকা রাখবে না আপনি বস ওই নাসাকার ভয়ে ঘরে বসে নাক ডাকায় ঘুমান তার দ্বারা কিচ্ছু হবে না খুব চমৎকার লাগতেছে হ্যাঁ জাহাজ দেখছেন বস জাহাজ তাদের জাহাজ আছে জেটি এস মাই গড আপনি ইউ আর সো লাকি আপনার মানে আপনি যেখানে বস ইনভেস্ট করেন না মানে একদম ভালো রিটার্ন আসার ভাষা মনে আছে খবরদার নিমুকে নিয়ে কোনো ধরনের বাজে কথা প্লিজ আমরা আমরা আগে চিড়িয়া ঘুরে আসি তারপর বাকি আমি এবং জাহিদ যাচ্ছি এবং আমাদের ওটা ভালো লাগছে যে টিপ পাওয়াটা মেরা যান ছোট্ট করে টিপ দেয় খুব সুন্দর লাগে রবি আরেকটা ধরা খাইতে যাচ্ছে এবং আমরা ধরা খাওয়ার গল্প শুনতে যাচ্ছি তোমাদের কাছে তোমাদের যদি ব্যক্তিগত জীবনে ধরা খাওয়ার কোনো গল্প থাকে তোমরা ফাইভ এইট ওয়ান ফাইভ ওয়ান নাইন টু সিক্স এই নম্বরে টেস্ট করো এবং আমাকে আমি যে ধরা খাওয়ার একটা কল্পিত সিচুয়েশন দিয়েছে আসিফেন্দ রবি সেখানে থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ বাতলে তোমরা আমাদেরকে টেক্সট করতে পারো আমাদেরকে টেক্সট করতে হবে হচ্ছে এবিসি মেন্টস থেকে ট্রিপল টু ওয়ান এই নম্বরে কয়েকদিন টেক্সট করছে মানে দেখেন তো কি কি বুদ্ধি দিচ্ছে মানে আমি না বস কোনোভাবে জেটি থেকে বেরোতে পারতেছি না কেন বস একটা জেটি জেটি এবং মেটি এই তুই এর কোর্ট থেকে আপনার বের হওয়া খুব টাফ আমার নিমু পারফর্ম করবে 
না এটা হইতে পারে না এটা আমি আপনাকে বলছি অলরেডি আমাদের একজন আজ ঠিক করা শুনে ইয়ে করতে পারেন না হঠাৎ করে হ্যালো কে বলছিলে হ্যালো কে বলছিলে আমি নাইলা নাইলা নাইম নাই তো শেষে তুমি কি ধরা খেয়েছো তোমার জীবনে ধরা বলতে আসলে আমি না খুব বিশ্বাস করতো তো আমাকে বাট এমন একটা কাজ করছিলাম একদিন তারপর থেকে বিশ্বাস হারায় ফেলছে আমার উপর থেকে কিরকম কিরকম কি কাজ করছিল ওই তো মোবাইলে একদিন কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার সাথে তারপর তারপর ওই তো আম্মু কাছে ধরা খাইছিলাম তারপর আম্মু খুব মন খারাপ করছে এখন কি তুমি এই ভয় আর মোবাইলে কারোর সঙ্গে কথা বলো না না এখন আর কারোর সাথে কথা বলা হয় কিন্তু এখন তো ফোন দিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলছো ফোন দিয়েছিলে যে তুমি একটা ছেলের সাথে ফোনে কথা বলে ধরা খেয়েছো এই তোমার ধরা আমি এটা বলতে ফোন দিই নাই তোমার ধরা কি লেভেল এতটুকুই যে তুমি একটা ছেলের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিল কি বলেছিল বলো তো জীবনে সবচেয়ে বড় ধরা খাওয়া কি সে একটা ছেলের সাথে মোবাইলে একবার জীবনে কথা বলছে তাও পড়ালেখা নিয়ে হাই রে মা সারা পৃথিবীতে কত মেয়ে কত ছেলে কত কিছু করে বেড়াচ্ছে অন্যায় করি বা তুমি তোমার মার কাছে লজ্জা পাবার বা তার বিশ্বাস হারানোর কিছু নাই তুমি যে কাজটা করেছো খুবই স্বাভাবিক একটা ছেলের সঙ্গে ফোন দিয়ে তুমি বন্ধুর মতো পড়ালেখা নিয়ে কথা বলেছো এটা নিয়ে তুমি আমি ফোন দিই ওই ফোন দিয়েছিল দেখো ফোনটা তুমি দন তোমার এখানে কোনো দোষ নেই এটা নিয়ে লজ্জা পাবার কিছু নেই ছোট হয়ে থাকারও কিছু নেই এটা খুবই স্বাভাবিক একটি ঘটনা এবং আমি খুবই বিস্তৃত হচ্ছি যে এটা নিয়ে তোমার মন খারাপ রাজীব আপনি কথা বলতে পারেন এখনকার দিনে এরকম একটা মেয়ে আছে আমাদের একজন খুব ভালো একজন টেস্ট করছে সে মানে বউকে বিয়ে করতে যায় শালীর কাছে ধরা খেয়েছে আমি একটু আর একটু ব্যাখ্যা করে সে পাঠাইলে আমাদের ফেসবুক পেজে কমেন্ট করছে সে বউকে বিয়ে করতে যায় শালীর কাছে ধরা খেয়েছে আমি বুঝলাম না কাহিনি এটা কি একটু যদি আর একটু ভাই আপনি একটু ব্যাখ্যা করে একটু আমাদের ঘটনাটা বলতেন তাহলে আমি বুঝতে পারতাম বউকে বিয়ে করতে যায় শালীর কাছে ধরা এটা একটা প্যারাডক্স লাগে উল্টা শালীকে বিয়ে করতে গিয়ে বউয়ের কাছে ধরা খেতে পারে প্যারাডক্স এটা মানে আনসলভ মিস্ট্রি হ্যাঁ হ্যাঁ নাইলা ভালো আছেন হ্যাঁ ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ কি অবস্থা আপনার কথা আমার কাছে খুব ভালো লাগে আমার কথা আচ্ছা আচ্ছা ও থ্যাঙ্ক ইউ নাইলা অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকে রাজীব নাইলার ব্যাপার সবচেয়ে শুনছেন এই যুগে এরকম একটা মেয়ে শুধু একটা ছেলের সঙ্গে এটা নিয়ে অপরাধ বোধে ভুগছে এটা নিয়ে আপনি একটু বলেন বস নাইলা তুমি এখন তো রোজা রাখার কোন স্কোপ নাই কারণ এখন রোজার টাইম না রোজার টাইম আমরা পার করে আসছি আমরা হ্যাঁ রাখছিলাম সেটা বলো যে রোজা রেখেছিলেন কি না আমরা রোজা রেখেছিলাম তারপর আর কি কি প্রশ্ন আছে তোমার বলো রবি ভাই কিন্তু পড়াশোনা নিয়ে খুব ভালো কথা বলতে পারে তুমি কোন কোন ক্লাসে বলো কথা বলবে আমি শুনতে পাচ্ছি না রবি ভাই কিন্তু পড়াশোনা নিয়ে চমৎকার করে কথা বলতে পারে তুমি চাইলে রবি ভাইয়ের সঙ্গে পড়াশোনা নিয়ে কথা বলতে পারো তুমি কোন ক্লাসে পড়ো হ্যালো হ্যালো কোন ক্লাসে পড়ো তুমি আমি ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার এ উঠছি এবার আচ্ছা ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার কি সাবজেক্ট তোমার মানে সায়েন্স আর্টস কমার্স সায়েন্স 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 বা ফটাফট আপনি পড়াশোনা নিয়ে কথা বলতে তুমি পর্যায় সারণীটা মুখস্থ বলো তো খালিদ মাহমুদ তানভীর আমাদেরকে অসাধারণ একটা মন্তব্য লিখে পাঠিয়েছে আমাদের ফেসবুক পেজে প্রেমে পড়া হলো বিল্ডিং থেকে লাভ দেওয়ার মতো যেখানে বিবেক কয় 
লাভ দিস না মইরা যাবি আর আবেগ কয় ছাপাইয়া পর এটা তুই উর্বর পারস আসলে আসলে একদম দার্শনিক উক্তি মানে আমার শোনা সবচেয়ে সেরা দার্শনিক উক্তি বত্রিশ মানে রাজীব আপনি এত কাস্ট কেন জেটিতে কেন যেতে যাচ্ছেন না আমি যাব আপনি এলাউ করেন যে আমি টুকটুকে যেতে পারবো আমি একা চাঁদ দেখায় কোন আমি আনন্দ আমি আমি আপনাকে বলি এই যে কথাগুলো বলতেছেন না এগুলি হচ্ছে সব ঘোলাটে কথাবার্তা আমি যেটা অবাক হইলাম যে একটা জাহাজে একটা নাইট স্পেন্ড করা বাংলাদেশের মতো একটা জায়গা এটা একটা এটা একটা বিশাল ব্যাপার যাই দু এক কথা মানে আমার আমার কিন্তু একদম মন ছুটে গেছে আমি আমি পারলে নেক্সট উইকে চলে যাই আমি একটা আপনার হাতে পায়ে ধরি আপনি জাস্ট বলেন টুকটুকি চিটাঙ্গের নাই প্লিজ আমি আপনার আমার ক্রমাগত টেস্ট আসতেছে প্লিজ আপনি যা চান রয়ে আপনি জেটি মেটি যা চান সব পাবেন এবং বিনিময়ে আমি আপনার ওই যে নির্বিঘ্নে প্রেম করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আপনি জাস্ট বলেন ভাইয়া কোন টুকটি চিটাঙ্গে থাকে রবি ভাইয়া এগুলা কি বলে প্লিজ আচ্ছা ভাইয়া আমি তোমাকে ছোট্ট করে বলছি রাজীব যে টুকটুকের কথা বলছে সে চিটাঙ্গের হালি শহরে থাকে এখানকার একটা স্কুলে সে ক্লাস টেনে পড়ে এবং রাজীবের সাথে তার প্রায় দুই বছরের সম্পর্ক ছোট্ট একটা বিরতির পর আবার ফিরে আসছি চিটাঙ্গের টুকটুকের সঙ্গে আমরা কথা বলবো ছোট্ট একটা বিরতির পর তোমার শুনছো মেন্টোজ বাত্তি জ্বালা তোমাদের সঙ্গে আছে আমি আসিফেন্দাস রবি এবং আজকে সুস্মিতা মেজাবিনের জন্মদিন তাকে জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা রাজীব এই মুহূর্তে স্টুডিওতে নেই রাজীব যা করে আর কি একদম ক্যালাস একদম ক্যালাস ক্যালাস রাজীব এই মুহূর্তে স্টুডিওতে নেই তোমাদের সঙ্গে আছে আমি আসিফেন্দ রবি এবং আমাদের সঙ্গে একটা ফোন আছে আমরা তার সঙ্গে কথা বলবো হ্যালো হ্যালো কে আমি তুমি কে আমি কে তুমি তুমি মানে বা তুমি আমি তোমার হাসিটা এত সুন্দর কেন বলো তো তুমি সুন্দরটাই আমার হাসিটা সুন্দর তুমি কি সেই মেঘপালিকা তুমি কি সেই তুমি টেবিল ফ্যান থেকে একটু দূরে থাকো টেবিল ফ্যানের প্রচন্ড ঘর ঘর আওয়াজ হচ্ছে আর টেবিল ফ্যানের নিয়মিত মোবিল দিবা বুঝছো টেবিল ফ্যানও তো মানুষ ঠিক আছে মানে টেবিল ফ্যান আমার মাথায় অবশ্যই মোবিল তারপর মগজ আরো যা কিছু আয়োডিন যা কিছু ঢালার ঢালো কিন্তু তোমাদের টেবিল ফ্যান একটু প্লিজ নিয়মিত মোবিলটা দিও কারণ এর আগেও তুমি আমাদেরকে ফোন দিছিল আমরা সেম প্রবলেম ফেস করছি কেন মনে হচ্ছে তোমার কণ্ঠস্বর আমার এত চেনা কেন মনে শোনা এরকম নাটক করবে না ঠিক আছে সিনেমা করব কেন মনে হচ্ছে তোমার কণ্ঠস্বর আমার এত চেনা এই তোমার নাম কি জানি বললা তুমি নামই তো শুনিনি তোমার নাম কি আমি রবির মতো ওই যে ফোন করলো তার এফবি আইডি তার বাবার কত টাকা আছে হ্যাঁ এবং সে বাবা মার একমাত্র মেয়ে কিনা জমি জমা নিষ্কণ্টক কিনা এইসব আমি খোঁজ খবর করি না ঠিক আছে থিওরিটিক্যালি চিন্তা করে তাহলে পৃথিবীরে চলবে কিভাবে পৃথিবীটা কিন্তু চলতেছে আবেগের উপর দিয়ে আবেগ ব্যাপারটার শেষে কিন্তু বেগ আছে বুঝছো এবং এই বেগটাই হচ্ছে আসলে যে একটা লোক আমাদের পাঠিয়েছে না যে ভালোবাসা হচ্ছে বত্রিশ সালের উপর থেকে লাভ দেওয়ার মতো বিবেক বলে লাভ দিস না পইরা মইরা যাবি কিন্তু আবেগ বলে লাভ দে উঠতে পারবি সমস্যা নেই তারপর তুমি বলো শোনা যাদ প্রশ্ন করো তুমি এটাকে টুকটুকি 
রংপুর বয় আমার এবং জাহিদের চিটা ঢাকা চিটারাং ঢাকার ইয়ার টিকিট দিচ্ছে আমি ভাবলাম একটা বিগ নিউজ দেয় সেটা হচ্ছে এবিসির যে ফ্লাশ টা কাজ করতে ছিলাম কাজ করা শুরু করছে না 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 রংপুর বয় আজকে শো শেষ করে আপনাকে জানাচ্ছি যে আমি আমরা কখন তাহলে বোধ আমাদের এত লম্বা সময়ের ধাক্কা লাগবে না রংপুর বয় থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ রংপুর এটা অ্যানাউন্স করতে বলছে আমি এবং জাহিদ যাচ্ছি চিটাগাং এবং ডেটটা জানাচ্ছি স্পন্সার বাই রংপুর বয়েড বাই নিমু দা গ্রেট নিমু এবং দুর্দান্ত হ্যাঁ তুমি যে ইয়ে সাথে যে রাজীবের সাথে যে তুতুক করে কথা বলো না তুতুক করে কথা বলো রাজীব হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে অলসতম প্রেমিক রাজীবের সমস্ত প্রেম তার মুখে রাজীব তার প্রেমিকার জন্য কারণ বাজার পর্যন্ত আসবে না রাজীব তার প্রেমের জন্য দোতলা থেকে একতলায় নামবে না কিন্তু আসিফেন তার ছবি তার প্রেমের জন্য গোটা পৃথিবী তোলপার করে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে যাবে এটাই রবি এবং জাহিদের বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ বলো কোথায় কোথায় দেখতে যাচ্ছ তুমি থাকো কোথায় বলো রাজীব ভালো পারবে রাজীব তুমি বলো এবিসি ফ্রি গাড়ি আছে ঠাস করে আজিমপুরে গিয়ে ওকে শুনছো আমি এখন আজিমপুরে বাতাসে তোমার গায়ের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে আমি তোমাকে একটা কবিতা পাঠালাম তুমি এটি পড়ে নিও বলে সে চলে আসবে প্রেম মুখে হয় না প্রেম একটা জেস্টারের বিষয় প্রেম একটা দায়িত্বশীলতার বিষয় প্রেম মানে হচ্ছে এমন একটা কাজ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কাজ প্রেমে মুখের কথার ভূমিকা অনেক বেশি থাকে সেটা ঠিক কিন্তু মুখের কথাই প্রেমের একমাত্র সম্বল না রাজীবের মতো রাজীবের মতো আমি মুখ দিয়ে প্রেম করি না আমি প্রেম করি হৃদয় দিয়ে প্রেম করি ঠিক আছে বস কথা বলেন টুকটুকির সাথে কথা বলেন মিলের সাথে আপনি মিলেন কোন সমস্যা নাই জাহিদ আমি আমার পুরো মন ছুটে গেছে আমার না এখনো শো করতে ইচ্ছে করতেছে আমার মনে হচ্ছে যে আমি কখন চিরাং যাব আমি জাস্ট কল্পনা করার চেষ্টা করতে জাহাজের ওপর এবং আজকে ফুল মন ঠিক আছে এবং আমরা যে কাল পরশু যেতে পারলে সবচেয়ে বোধ হয় ভালো হয় একদম হ্যাঁ তোমার সাথে রাজীব কথা কথার জাদুকর আছে তো রাজীব মুখে মুখে তোমাকে একলাবতীকে সে তিনটা উদ্যান হম চারটা রাস প্রাসাদ পাঁচটা বিল ঠিক আছে তারপর আকাশের বান্যতা তারা হম একটা উপগ্রহ সব দিছে মঙ্গল গ্রহে তোমার নামে একটা জায়গা রেখেছে কিন্তু নিমু দেখবে যে তার ডাকে সারা দেয় এবং সত্যিকারের প্রেমিকের পাশে মানুষ কিন্তু আমি তো যে মুখে প্রেম করি না যে নিমু জেগে জেগে শুনবে হ্যাঁ না এই জন্য তো আমি প্রেম করছি না এটা আমার ভালোবাসা আমি নিমুর জন্য যাব চিটা গাঙ্গ এবং প্রেমিকের শক্তি আল্লাহ দেয় এই যে আমি যাব আমি ভাবতেছিলাম কিভাবে আমি চিটা গাঙ্গ যাব কিভাবে যাব এই মাসের শেষের দিকে পকেটে পয়সা পাচ্ছি একদম টিকেট জুটে গেল খুব সম্ভবত কালকে সকালেই যাব রংপুর বয় আপনি রেডি থাকেন কালকে সকালেই খুব সম্ভবত রংপুর থেকে চট্টগ্রাম আমি যাবো রাজি আমি এবং জাহিদ যাবো সেলফি তুলে আপনাকে পাঠাবো আপনি মুখে মুখে হ্যালো হ্যাঁ কথা বলবো প্রেম করবো রাজি আমাকে মুখের প্রেম আপনাকে ভালোবাসে না 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 মিলে তুমি আমাকে ভালোবাসো না রবিকে ভালোবাসো 
সাগর জীবনে তিনটা লাফ মারে যে একটু কুয়ার বাইরে যাওয়া যায় কিনা আপনার মতো সাগর কি কি বলে একটু বসে মানে নীলকে অবশ্যই রাজীবের অফিস পর্যন্ত যেতে হবে কদম ফুল নিয়ে যান একটু নীলের সামনে গিয়ে দাঁড়ান তো মহাখালী থাকে যান আমি নীলের সঙ্গে দেখা করার জন্য মহাখালী না নীল থাকে উত্তরা হ্যাঁ যান আমি নীলের সঙ্গে দেখা করার জন্য উত্তরায় যাওয়ার দরকার না আপনি উত্তর দিকে দুইটা কদম হাঁটেন বলেন যে আমি আমার প্রেমের জন্য দুই কদম হাঁটেন নীল তো আমার প্রেমিক না আশ্চর্য আপনি টুকটুকের জন্য আপনি হাঁটেন এক কদম হাঁটেন টুকটুকের জন্য বলেন হ্যাঁ কি করতে আছে শো শেষ করে আপনি টুকটুকের কাছে যাবেন অবশ্যই আজকে আমি শো শেষ করে টুকটুকের কাছে যাব ভন্ড প্রেমিক আপনার সমস্ত প্রেম হচ্ছে আপনার মুখে আমি অবশ্যই ভন্ড প্রেমিক আমি অবশ্যই ভন্ড আমি অবশ্যই প্রতারক কেউ যদি আমাকে ভালোবাসে আমার এই ভন্ডামি আমার এই প্রতারণা তুমি থাকো শান্ত তোমার সঙ্গে আমার চিটাঙ্গে দেখা হবে এবং আমি সারাদিন তোমার সাথে যাবো এবং সারা রাত আমি তোমাকে যেটি নেব আমি তো খুব বিজি ভাইয়া আমি সোজ ছেড়ে কিভাবে যাবো আমি শোর বাইরে শান্ত ছেলেটা কাঁদতেছে এখন আমার টেস্ট করছে আমি আমি কি পাপ করলাম ছেলে হয় আমার পাপ রেইনবো পিকচার মানুষ দেয় প্লিজ না রে না মানে জোকস আপনি অনেক যত ভক্ত আছে তারা আমাদেরকে সময় দেবে তাদের সঙ্গে গল্প করব কেউ এক কাপ চা খাওয়াবে আচ্ছা এখন বাই এনি চান্স নিমুর বদলে সব সেম ক্যাটাগরি যেটি আছে জাহাজ আছে স্পিড বোর্ড আছে একটা ছেলে 
আমি রাজি রাজি আছে হ্যাঁ রাজি ওকে এক এক রাত নিমুর সাথে আর এক রাত ওই ছেলের সাথে কেন না কেন কেন নিমু মানে নিমু বলতে আপনি জলে কেন কেন জলে জ্বলতে কেন না অবশ্যই জ্বলতে আমার জ্বলতে অন্য জায়গায় আপনি কি চান জানেন আপনার এবং আমার নিমু নিয়ে ফ্যান্টাসি দুইটা नोटबुक <laughs> প্রোফাইল ঘাটছেন ইচ অ্যান্ড এভরি ফটোস দেখছেন এবং নোট নিছেন জাহাজে উপবিষ্ট অবস্থায় নিমুদ আমার কমেন্ট গুলা পড়ছেন সেখানে একজন কমেন্ট করছে বাহ তোদের এই জাহাজটা তো খুব সুন্দর এই জাহাজটা কবে কিনলো আঙ্কেল এটা তোদের কত নাম্বার জাহাজ সেটা নিচে লেখা এটা আমাদের সপ্তম জাহাজ রবি নোট নিচ্ছে নিমুদের জাহাজ আছে সাতটি একটি যেটি সাতটি জাহাজ নিমু একটা ছবিতে স্পিড বোর্ডে যাচ্ছে चले रंगपुर बैके फोन दीछी ठीक है जैगा आज बांगलेश खुबी भलो खेले एरक खिलाफ जीवन जाहिद हाल के बुधवार सकाले फ्लैटे जाबा शनिवार सकाले फ्लैटे जा कथा शेष शुभकामना मालयिया जहाज उठे नौकर मालयिया न्यूनतम क्लस फाइव पढ़ा ऐले जाने से जो नौकाय उठते से नौका दिए नदी पार समुद्र पारि दीबे जीवन रिस्क हम तीन सौ शतांश ना अवश्य आलोचना निब अवश्य निब ओद के आलोचना गार्ल हिसेबा इवें बंधु हिसेबा देखी ना से 
পরিচিত সে আমাদের একটা দুইটা শো শুনছে কোনদিন তার মন ভালো হয়েছে মানে জাহিদ জর্জিয়া আমার ফ্রেন্ড লিস্টে ছিল আমার জাহিদ ঐশী আমার ফ্রেন্ড লিস্টে ছিল আমার জাহিদ নিমু আমার ফ্রেন্ড লিস্টে ছিল আমার কেমনে কেমনে সব চিন্তা হয়ে যায় আমি মানে কেমনে পারেন উস্তাদ আপনি আমি জেনে আপনি চিন্তাই করে একটা আচ্ছা নিমুর জন্য কি আমরা একটা গান বাজাইতে পারি তারপরে <laughs> এই সতীনাথের সতীনাথের এই গানের চাইতে আর ভালো গান হয় না সতীনাথের এই গানটি নিমুর উদ্দেশ্যে বাজানো হচ্ছে নিমু আমরা আসছি তুমি অপেক্ষায় থেকো তুমি অপেক্ষায় থেকো তুমি অপেক্ষায় থেকো নিমু এর সঙ্গে রয়েছে আমি আসিফ এন্তা ছবি আমার সঙ্গে রয়েছেন রাজীব হাসান এবং আমরা অসম্ভব একটা আনন্দ মানে আমি আমি পার্সোনালি খুবই আনন্দজনক একটা সবাই কাটাচ্ছি এবং আমার আমার শরীরের ভেতর সমুদ্রের ডাক আমি শুনতে পাচ্ছি সমুদ্র যখন ডাকে বস সেই ডাক কখনোই অগ্রাহ্য করা যায় না কখনোই যায় না বস কখনোই যায় না আপনার টুকটুকির কি অবস্থা বস মানে চিটাগাঙের টুকটুকির কথা বললেন এই ঢাকার টুকটুকির কথা তো অনেকক্ষণ বললেন চিটাগাঙের টুক চিটাগাঙের টুকটুকির সাথে রাজীব আমরা যেটা জানি যে চিটাগাঙের টুকটুকির সাথে আপনি একবার টানা সাত ঘন্টা ফোনে কথা বলেছিলেন ওই গল্পটা কি আমরা একটু শুনবো আমি সাত মিনিট টানা ফোনে কথা বলার রেকর্ড নেই কিন্তু ইয়ের সাথে আপনি টুকটুকির সাথে চিড়াঙ্গা চিড়াঙ্গা টুকটুকি যে তার সঙ্গে টানা সাত ঘন্টা আমি ফোনে কথা বলেছিল এবং অবিশ্বাস্য ব্যাপার হচ্ছে আপনি অন্য কোনো মেয়ের সাথে বা কারোর সাথে আপনি পাঁচ ছয় মিনিট কোনো ছেলের সাথে কথা বলে আপনার মাথা ধরে কিন্তু আপনি বলেছিলেন যেটা চিড়াঙ্গা টুকটুকির সাথে আপনি টানা সাত ঘন্টা কথা বলার পর আপনার মাথা ধরেনি বরং আপনার হালকা মাথা ব্যথা ছিল ওটা ভালো হয়ে গেছে এই এই গল্পটা শুনতে যাচ্ছি এই গত সপ্তাহের ঘটনা আমি বস এটিএম বুথ না যে একটা মোহাম্মদপুরে একটা বনানিতে একটা গুলশানে একটা আমি এটিএম বুথ না হ্যাঁ আমি কাঁচা বাজার না হ্যাঁ টাউন হল বাজার একটা থাকবে কারণ বাজার একটা থাকবে হ্যাঁ মিরপুর দশে আমি কারণ আমি ব্যাংক না যেখানে এখানে একটা শাখা এখানে একটা শাখা আমি একজন কি ভালোবাসি আমার কোথাও কোন শাখা নাই আপনার মতো চিটাগাঙের টুকটুকি ভালো বৈদেশিক শাখা দেশীয় শাখা উত্তরাঞ্চল শাখা দক্ষিণাঞ্চল শাখা একদম আমি রেডিও রনিরা বলি আমি একজনকে ভালোবাসি দ্যাট ইস জর্জিয়া ঠিক আছে আর কাউকে না আর একদম একদম আপনি কিছু আগে বলছেন যে আপনি আপনি কোন পজিশনে আছেন আমি আপনার ভালো বুদ্ধি দিই পতাকা বৈঠক ডাকেন বস ফ্লাগ উঠে পতাকা আমি টুকটুকি এবং আপনি ফোনের লাইন কার থেকে ভুল করে রিসিভ করে ফেললেন এবং আপনি বললেন হ্যালো এই হ্যালো বলাটাই আপনার জন্য কাজ হলো এরপর আপনি টানা সাত ঘন্টা কথা বললেন রাত তিনটায় শুরু করেছিলেন সকাল দশটায় আপনি যখন অফিসে ঢুকেন টানা কথা বলছেন এবং এর মাঝখানে দুই ফোন চার্জ দিয়েছেন ঠিক আছে এই এই গল্পটা শুনতে যাচ্ছি আপনি একটু আগে বলছেন যে টুকটুকের সঙ্গে আমি সাত ঘন্টা কথা বলছি আমার মাথা ব্যথা ভালো হয়ে গেছে এখন আবার বলতেছেন ফোন ধরাটাই আপনার জন্য কাল হল না কাল মানে আমি এই কথাটা বলতেছি যে আপনি যেহেতু আপনার মাথা ব্যথা ছিল অলরেডি গতকাল হ্যাঁ অলরেডি মাথা ব্যথা ছিল আপনি ভাবছেন লাইন কেটে দেবেন কিন্তু কাটার বদলে আপনি ধরে রিসিভ করে ফেলছেন এবং এরপর আপনি আর সেই কনভার্সেশন থেকে বেরোতে পারেন আপনি একটা কথা বলেছিলেন যে মানে কিছু কিছু কথা আছে যেখানে আপনার পতঙ্গ যেমন আলোর জালে আটকা পড়ে যায় আপনি সেভাবে আটকা পড়ে এবং আপনার মনে হচ্ছিল যে এটা ঠিক কথা না এটা আপনি বলছিলেন যে এটা একটা মহাকাব্য চিটাঙ্গা টুকটুক এমনভাবে কথা বলে প্রতিটা বাক্যে আদর মাখানো থাকে প্রতিটা বাক্যে আশা এবং ভালোবাসার কথা থাকে সবচেয়ে বড় কথা আপনি একটা মানে সিনেমা দেখার নাকি আনন্দ পেয়েছিলেন যে একটা ভালো মুভি দেখে এত আনন্দ পাই না ওর গল্প করে যতটা আমি আরাম পাই একটু জাস্ট ওই 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 গল্পটা আরাম পাই মানে টুকটুকি কোন কোন জায়গাগুলো ভালো লাগে 
টেলিফোন তো শুনছেন নিশ্চয়ই আরেকটা ব্যাপার আছে টেলিফোনেই যে কথা বলতে হয় এমন না আরেকটা মাধ্যম আছে টেলিপ্যাথি টেলিপ্যাথি আপনি ইয়ে চিটাঙ্গের টুকটুকের সাথে টেলিপ্যাথিতে কথা বলেন এই তো আমি কখনোই টেলিফোনে দুই পক্ষণ কথা বলি না হ্যাঁ এ কিন্তু আমি জানি রাজীব আপনি ফোনে কথাই বলতে চান না কারণ ফোনে কথা বললে এইটাই একমাত্র মাধ্যম যেখানে টাকা প্রচুর লাগে হ্যাঁ কিন্তু আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে মোবাইল ফোনটা কানে ধরে এবং মোবাইল ফোন গরম হয়ে যায় এবং আপনার মাথা ব্যথার প্রবলেম হয় এই জন্য আপনি আমাদের অফিসিয়ার কারণে আপনাকে ফোন দিলে রাজীব আপনি তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে কথা সেরে ফেলেন ম্যাক্সিমাম সময় আপনি প্রেফার করেন যাতে আপনাকে ইনবক্স করা হয় অথবা মেসেজ পাঠানো হয় কিন্তু এই একটা ম্যাজিক আপনার জীবনে ঘটেছে যে আপনি জীবনে কোনোদিন সাত মিনিট কারোর সঙ্গে কথা বলেননি চিটাঙ্গের টুকটুকির সঙ্গে আপনি সাত ঘন্টা কথা বলেছেন এবং আপনি বলেছেন যে আপনার মাথা ব্যথা সেরে গেছে আপনি সারা রাত ঘুমাননি এই ক্লান্তি আপনাকে কোনোভাবে গ্রাস রাত তিনটা থেকে আপনি কথা বলা শুরু করছেন সকাল দশটা অফিস পর্যন্ত কথা বলেছেন জাস্ট কি ছিল চিটাঙ্গের টুকটুকির মধ্যে যেটা ঢাকার টুকটুকির মধ্যে নাই আমি আত্মসমর্পণ করতেছি আমি চিটাগাঙের টুকটুকির সঙ্গে সাত ঘন্টা কথা বলতেছি একদম ডেফিনেটলি এবং আমরা যে সাত ঘন্টা বিভিন্ন ভার্সেটাইল বিষয় নিয়ে কথা বলছি এমন না কমন কয়েকটা টপিক ছিল এই কমন কয়েকটা টপিক নেই মানে আনসলভ টপিক তো যার ফলে বারবার একই বিষয় নিয়ে কথা বলতে হচ্ছিল টুকটুকির সঙ্গে যেমন একটা টপিক হচ্ছে রবি কেন এখন আমার ফোন ধরে না আপনি আমাকে বাধ্য করলেন আমি বারবার বলছি ভাই এই ইস্যুতে যাইন না রবি কেন আমার ফোন ধরে না আপনি আমি জাস্ট রাজি রবি কেন ফোন ধরে না রবি কেন হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে ব্লক করছে রবি কেন ফেসবুকে আমাকে রবি কথা দিছিল ইন এ রিলেশনশিপ উইথ আমাকে দিবে কেন দিল না রবি আমাকে দিয়ে আইফোন কেনাইল আইফোন সিক্স রবি জানে আইফোন সিক্স এর দাম কত আইফোন সিক্স কেনাইল আমি গিফট করলাম সেই আইফোন সিক্স এখন সে কার পিছনে ব্যয় করে রবিকে যে আমি শার্ট গুলা পাঠাইছি সেই শার্ট গুলা রবি কি নিজের কাছে রাখছে নাকি বিক্রি করে দিচ্ছে এই এই এইসব সিলি ব্যাপার মানে আমি তাকে বুঝছি আপনি যে বললেন যে ঢাকার টুকটুকি হচ্ছে একটা পেইন ঠিক আছে কেন বলেন হ্যাঁ ঢাকার টুকটুকি পেইন কিন্তু টুকটুকি আপনি বলছেন পেইন কিলার কিলার হ্যাঁ পেইন কিলার না পেইন কিলার ঢাকার টুকটুকি পেইন ঢাকার টুকটুকি ব্যথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সুখের মতো ব্যথা এটা কিন্তু বলেন না বলছে যে ঢাকার টুকটুকি আমাকে বুকে পেইন দেয় সেই পেইনটা রিলিফ করার জন্য আমি চিরাঙ্গের টুকটুকির সাথে কথা বলি কারণ সে একজন পেইন কিলার আমরা ছোট্ট একটা ফোনে যাব হ্যালো কে বলছিলেন আসসালাম কে বলছিলেন চিরাঙ্গের টুকটুকি আমি মেহেক তুমি রবির সঙ্গে কথা বলো আমার সঙ্গে কথা বলে সর্বনাশ হয়ে যাবে তোমার না রবি ভাই সর্বনাশ করে না কারো শক্ত কিছু ধরে রাখো মানে খুব খুব বুক করতেছে কি বলবো বুঝতে পারছি না না এত নার্ভাস হওয়ার কিছু না আমি খুবই সামান্য মানুষ অসম্ভব সামান্য একজন মানুষ আমি খুবই ভালো লাগলো এরকম চেষ্টা করে যাও চেষ্টা করলে কেউ কোনোদিন ঠকে না 
সেটা ঠিক আছে যদিও ফেসবুকে আমি আপনার ফ্রেন না কিন্তু আপনার লেখা গুলো আমার সামনে আসে আমি আপনার ফলোয়ার আচ্ছা আচ্ছা ভালো লাগে আপনার কথা শুনতেও ভালো লাগে তারপর লেখা লেখা কেমন লাগে घर छाद फुड़े आकाश स्पर्श कर पढ़ाशुना करो कथा তোমাদের বাসায় পাতিল আছে রান্না করা পাতিল এলুমিনিয়ামের এলুমিনিয়ামের দুইটা পাতিল নিবা একটা হচ্ছে তোমার দেড় কেজি চাল ধরে এরকম একটা পাতিল আর একটা নিবা হচ্ছে ওটা বাস কত পনেরো এক কেজি চাল হ্যাঁ ওইটা দেড় কেজি চালের একটা ফুটা করবা করে একটা চাল লাগাবা डाक उपेक्षा करते दुरबलता नुगत्य प्रकाश नाबी कैम खुब सुंदर शुद्ध भाई बद दिए दो रवि दिए भा रवि दिए भाते जाओ हाँ कैम आ गान बजा ब्रायन एडम सर प्लीज फर गिव मि प्रश्न उत्तर कत जन कत भाव माझे माझे मन रान्न रेसिपी सुनि एक चामच विश्वास तीन चामच श्रद्धा मिसिए ये छह चामच चारण जीवन भलो खराब चा इच्छा तुक पास मानुषा के बीड़ी बला महानुभव ब्रेकअप कारण तुम्हें भलोबासी तई तुम भलोर जन सम्पर्क शेष करते चाहिए डायलग राजीव तरह के दिए एकदम धरा दी अच्छा भलोबासार मानुष पशे आसे एर चे भलो पृथ्वी तरह की आज तु लगे तुम्हें कि मंगल ग्रह थे भलो आईना दीबा आगे बुझे नहीं रिलेशनशीप कंटिन्यू करा सम्भव ना जीवन चले गष्ट मशा मालन क्या देवे असुस्थ स्वामी निजे हाथ हाथ स्त्री हाथी भंड दुश्चरित्र 
এবং সবচেয়ে বড় সে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভীষণ রকমের নন কমিটাল এবং সেই সম্পর্কটা বাবা মামার সঙ্গে রাজীবের সম্পর্কটা এরকম রাজীব সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে খুবই শীতল টাইপের টিকটিকি টাইপের প্রাণী তো আপনি যেতে কেন রাজি হইলেন না রাজীব সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে রাজীব এমনও হয় রাজীব হয়তো তিন বছর পর তার একমাত্র বোনকে ফোন দেয় রাজীব সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে হয়তো রবিকেও ফোন দেয় না আপনি অনেক চেষ্টা করছেন মানে সে খুবই দুঃখ প্রকাশ করছে আপনার জন্য রবি ভাইয়াকে বলো বাজে কথা বলতে নেই উনি কোনোভাবেই আমার ট্রাস্ট ভাঙতে পারবে না না টুকটুকি কোনোভাবেই আমি তোমার ট্রাস্ট ভাঙতে যাচ্ছি না তুমি তোমার ট্রাস্ট ট্রাস্ট ব্যাংকে জমা রাখো কোনো সমস্যা নেই আমি তোমাকে বলে টুকটুকি ডোন্ট ট্রাস্ট মি আমি বলতে না না আমি টুকটুকি তোমাকে বলি রাজীবকে তুমি ট্রাস্ট করো রাজীবকে যদি তুমি ট্রাস্ট আমি রাজীবকে তুমি যে ট্রাস্ট করবো এই জন্য আমি একটা একটা ফিমেল ট্রাস্ট এর ছবি দিয়েছে রাজীবের সাবেক একজন এক্স ওই ছবিটা আমি তোমাকে পাঠাতে যাচ্ছি তখন এই ছবিতেই সবকিছু ট্রাস্টের ব্যাপারটা পুরো পরিষ্কার করে দিয়েছে চমৎকার একটা ব্যাপার এটা হচ্ছে একটা দেয়াল একটা মেয়ে একটা একটা করে ইট দিয়ে সেই ট্রাস্টের দেয়ালটা নির্মাণ করছে উল্টা দিকে একটা ছেলে একটা সাবল নিয়ে সেই ট্রাস্টের দেয়াল ছেলেটা হচ্ছে রাজীব আর সেই মেটা চেহারা কিন্তু দেয়া নাই সেই মেটা কখনো একলাবতী কখনো চিটারঙে টুকটুকি কখনো ঢাকার টুকটুকি কখনো চাঁদপুরের টুকটুকি ব্যাপারে না এটা ভাইস ভার্সা হইতে পারে একদিক দিয়ে একটা ছেলে কিন্তু এখান থেকে চিটা গান এর আগে ধরেন আপনি আমেরিকা নিয়ে আপনি আমেরিকা নিয়ে আমার বহু লেকচার মেকচার দিয়া যে আমেরিকা কেন জন্মদান ঠিক আছে কিন্তু এইখান থেকে আমি অবশ্যই আপনি আপনি টুকটুকি কে নিয়ে আপনি ব্ল্যাকমেলিং করছেন কোথায় টুকটুকি আমি টুকটুক বস টুকটুকি তো আপনার একটা জাস্ট ফান ঠিক আছে টুকটুকি আপনার জীবনে ফান না না সিরিয়াস ব্যাপার নিমু সিরিয়াস হো না ফানো না নিমু একটা বস্তু নিরপেক্ষ জায়গা কি নিমু ক্লিয়ার করা নিমু কি নিমু কে আপনার নিমু না আপনি বলেন নিমু কে আপনার মানে আমি বস ভয় ইয়েতে আছে হ্যাঁ আমেরিকা গেলে না যে না বস ওই যে পনেরো ঘন্টা প্লেনে থাকতে হয় আমার বাথরুম ছাড়া আমি থাকতে পারি না বাসার বাথরুম ছাড়া বাথরুম হয় না আমি প্লেনের বাথরুম বাথরুম চিটাগাং হট ইস দা এখান থেকে এখানে চিটাগাং বস আপনি কেন চিটাং এ বাম হাতটা দিলেন কেন মানে আপনি এরকম কেন আপনি একজন লেখক মানুষ একজন লেখক মানুষ সে নিমু আমাকে ডাকে নাই নিমু আমাকে ডাকে নাই নিমু আমাকে ডাকছে আমি সেদে বলছি নিমু কি আমাকে ডাকছে নিমু আমাকে ডাকছে আমাকে তো ডাকে না আমি কিন্তু সেদিন নিমুকে বলছি একজন লেখক মানুষ আপনি সমুদ্র দেখতে চাইবেন আপনি মরুভূমি দেখতে চাইবেন আমি মরুভূমি দেখছি কোথায় দেখছেন শুধু একটা কথা বলে রই ভাই নিমু এখন আমার কাছে এতটা আতঙ্কের নাম আজকে আমি জাস্ট রিক্সা থেকে নামার পর ছাইরা ধর মারছি কেন জানেন রিক্সাল আমাকে বলছিল ভাড়া কি বিশ টাকাই নিমু আমি পুরা ছেড়ে দেবো মারছি প্লিজ বস আমাকে নিমু আতঙ্ক থেকে বাঁচান আপনি নিমু তুমি আমি জানি তুমি শোটা সুন্দর কিনা রবি ভাই হি ইস অলমোস্ট কন ম্যাড মানে তার এখন নিমু চিকিৎসা দরকার মানে নিম চিকিৎসা আমরা শুনছি এখন আমার দরকার হচ্ছে নিমু চিকিৎসা তুমি রবি ভাই অস্থির করে ফেলতেছে এবং আমি মানে আমি রবির রবিকে তো আমি এই আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে অসংখ্য বার তার প্রেমে পড়তে দেখছি কিন্তু প্রথম প্রেমের পড়ার পর মানুষ অনেক এক্সাইটেড থাকে প্রথম প্রেমের পড়ার পর মানুষ অনেক রোমাঞ্চিত থাকে ভীষণ রকমের পাগলামি করে হুট করে চিটাগাঙে চলে যায় 
টাকা না থাকলেও বন্ধুকে শুভাকাঙ্ক্ষীকে ফোন করে ইয়ার টিকিট ম্যানেজ করে মাসের শেষে যদি তাই হয় তারপর সে চিরাঙে চলে যায় অনেক কাজ ফেলে সে ভীষণ ব্যস্ত থাকলেও সে কাজটা সব ফেলে চলে যায় নিমু আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি রবিকে আমি এই পর্যন্ত পনেরো থেকে ষোলো বার প্রেমে পড়তে দেখছি কিন্তু এতটা ক্রেজি এতটা পাগল এতটা উদ্ভ্রান্ত এতটা বেপর বলে রবি বলেন আমার কখনোই তাকে ফেলবে আমি যাওয়ার কখনোই ছিল আল্লাহ তুমি বাঁচাও আমাকে আচ্ছা আমরা আমরা বস আমাদের কুইজের আমি আমাদের কুইজে হচ্ছে অ্যাসিওর করতে পারি রবি তোমাকে পাঁচ দিন ভালোবাসবে কিন্তু সেই পাঁচ দিনের ভালোবাসার ইন্টেন্সিটি সেই পাঁচ দিনের ভালোবাসার প্রগাঢ়তা পাঁচশো বছরের পাঁচশো বছরের ভালোবাসাকে ছাপিয়ে যাবে এবং রবি তোমার সখী হও আসুন ভাই সকল আমাদের রেডিও রেসে আমরা সকল দুহাত তুলে প্রার্থনা করি নিমু এবং রবির এই নতুন সম্পর্ক যেন একটা নতুন মাত্রা পায় আমার মানে ওখানে যাওয়াটা বন্ধ করুন নিমু একটা সিরিয়াস টাইপের একজন স্কুল শিক্ষিকা আসে আচ্ছা যাই হোক আমরা দুইজন তিনজন বিজয় পেয়েছি একজন হচ্ছে ইউসুফ আহমেদ অরণ্য আরেকজন হচ্ছে নিশা এবং আমাদের প্রবলেমটা ছিল রাজীব তার বউকে নিয়ে শপিং এ গিয়েছে একটা বাচ্চা পিছন থেকে রাজীবকে বাবা বলে ডাক দিয়েছে এবং পরিস্থিতি কিভাবে ট্যাকেল করবে দুইজন দুইটা সুন্দর বুদ্ধি দিয়েছে এবং থার্ড বুদ্ধি আমরা নিচ্ছি জুহি জুহি লিখেছে রাজীব ভাই তার বউকে বলবে দেখেছো মেন্টোস প্রোগ্রাম করার কারণে আমি এত পপুলার যে সব বাচ্চারা এখন আমার সাথে দুষ্টবি করে দুর্দান্ত আইডিয়া জুহি জুহি তোমাকে অসংখ্য চলে যাব চলে যাওয়ার আগে আমরা ওইটাই ওইটাই যাই আগেরটাই হ্যাঁ আচ্ছা চলে যাওয়ার আগে আমরা নিমুকে উদ্দেশ্য করে একটি গান ডেডিকেটেড করতে চাই নিম তিতা নিশিন্দা তিতা তোমরা শুনছো নিমুকে ডেডিকেটেড করে আমাদের বিশেষ গান এটা তিতা নিশিন্দাও তিতা জগৎ পরই আশ্চর্য হে পিতা আমরা অবশ্যই ফেসবুকে কানেক্ট করবো